रहे हैं बुलंदियों को कह रहा संसार है कह रहा संसार है कह रहा संसार है जिन आंखों के सपने सुरक्षित हो वो चेहरे मुस्कुराते ही हैं, क्योंकि इनको है एक अच्छे भविष्य का भरोसा और इन जैसे साढ़े तीन करोड़ लोगों को अच्छे भविष्य का भरोसा दिया है भारत सरकार द्वारा शुरू की गई अटल पेंशन योजना ने आप भी इनकी तरह अटल पेंशन योजना में पंजीकरण कराएं और तीन लाभ के साथ साठ वर्ष की आयु के बाद आजीवन गारंटी न्यूनतम पेंशन पाने के हकदार बने अटल पेंशन योजना के तहत पंजीकरण के लिए अपनी बैंक शाखा या डाकघर ऐसी संपर्क करें वंदे मातरम तिहत्तरवें गणतंत्र दिवस के इन गौरवमयी पलों में आप सभी का अभिनंदन हृदय प्रफुल्लित हर्षित हर मन राष्ट्र पर्व है गर्वित हर जन लिए उमंग गणतंत्र दिवस की हे मातृभूमि तेरा अभिनंदन 26 जनवरी 1950 वो ऐतिहासिक दिन जब भारत का संविधान लागू हुआ और एक संप्रभुता संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य भारत अस्तित्व में आया एक बार फिर राजपथ साक्षी बनेगा राष्ट्र पर्व गणतंत्र दिवस के मुख्य आकर्षण भव्य परेड का इस यादगार उत्सव के लिए जनमानस में अपार उल्लास देखते ही बनता है नमस्कार As Rajput readies itself to once again become the center point of national celebration from these winter washed vistas in New Delhi Republic Day greetings to each and every Indian inhabiting this beautiful and diverse country we call home from the snow clad mountains in the north to the wave caressed shores of the south and from the verdant valleys in the east to the sun kissed sands in the west and of course a very warm welcome to all Indians sitting on foreign shores and as our wishes wing their way to you through our cameras we invite you to participate in a soon to unfold pageant and parade a coming together of visual delight spirit lifting patriotic fervor and of course a poignant and gentle reminder of sacrifice and valor before arriving at the saluting base the Prime Minister will pay homage to the eternal soldier at the National War Memorial. The National War Memorial here in New Delhi not only unique but very special for every 
Indian and memorials like this are as historical touchstones linking the past to the present. भले ही राजपथ पर धूप खिली हो या कड़ाके की सर्दी हो राष्ट्र पर्व का जोश और उमंग सभी के मन में एक नई ऊर्जा का संचार करता है राष्ट्रीय समर स्मारक से लेकर दूसरे छोर तक सजे धजे राजपथ के दोनों ओर केवल उत्साह और उल्लास से दिखाई पड़ता है राजपथ एंड इट्स अजॉइनिंग एरिया शेयरिंग सिलेक्ट गैदरिंग protocol india was declared a sovereign democratic republic exactly at 18 minutes past 10 on the morning of thursday january the 26th 1950 and today as the 26th of january celebrations will create memories and history for another generation of indians fortunate to have been born in a free nation with a constitution that continues to be the guiding light of governance गणतंत्र गौरवशाली भारतीय संस्कृति में सदियों से चली आ रही एक समृद्ध परंपरा भारतीय इतिहास के लिए ये कोई नया शब्द नहीं है वैदिक साहित्य ऋग्वेद अथर्ववेद और पौराणिक ग्रंथों में भी गणतंत्र का वर्णन है बौद्ध काल में भी कई चर्चित गणराज्य थे पाणिनी के अष्टाध्यायी और कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी गणराज्यों का जिक्र है हर भारतीय की रगों में सदियों से बह रही गणतांत्रिक प्रणाली को हमारे नीति निर्धारकों ने आजादी के बाद एक बार फिर से जीवंत कर गणतंत्र के मजबूत धागों में पिरो दिया 26 जनवरी 1950 को हमने अपना पहला गणतंत्र दिवस बहुत ही उत्साह से मनाया और तभी से ये यात्रा इसी तरह चली आ रही है भारतीय गणतंत्र का आधार है हमारा संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित भारतीय संविधान उन सपनों को साकार करता है जो परतंत्रता की बेड़ियों में चकड़े भारत के नागरिकों ने स्वतंत्र और खुशहाल जीवन के लिए देखा था गुलाम भारत में देशवासियों के पास कोई अधिकार नहीं था उस समय से ही उनके मन में खुद के लिए अधिकार की ख्वाहिश थी आजादी के बाद जब भारत का संविधान बना तो उसमें देशवासियों को बेहतर और खुशहाल जीवन जीने के लिए मौलिक अधिकार दिए गए मौलिक अधिकारों की बात करें तो इनमें समता व समानता का अधिकार स्वतंत्रता का अधिकार शोषण के विरुद्ध अधिकार धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संस्कृति एवं शिक्षा संबंधित अधिकार संवैधानिक उपचारों का अधिकार शामिल है देशवासी अपने अधिकारों का उपयोग कर सके और कर्तव्यों का ठीक ढंग से निर्वहन कर सके इसके लिए बेहतर माहौल देना सरकार का उत्तरदायित्व है मौजूदा सरकार ने अपनी दूरदर्शी सोच कठिन मेहनत और कल्याणकारी योजनाओं से लोगों को हंसने मुस्कुराने और खुलकर जीवन जीने का अवसर दिया है ये देश सशक्त हो रहा है समृद्ध हो रहा है लगातार नई नई बुलंदियों को हासिल कर न्यू इंडिया के निर्माण की ओर आगे बढ़ रहा है On the 26th of January 1950 when the Indian Constitution came into force it was a big step for the nation that had longed to achieve the ideals of justice equality liberty and fraternity our constitution tried to give a definite shape to the aspirations of the people for a sovereign socialist secular democratic republic the constitution of india is a huge document which lays down procedures powers duties fundamental rights and directive principles of the government of india and indian citizens and republic day marks the celebration of the empowerment of indian citizens to select their own government it also signifies the right spirit of independent and individual india today our nation celebrates with pride and dignity paying respect to the soldiers on this day who have laid down their lives for our cherished citizens to breathe with peace 
From the beginning to the end, every activity in the parade is meticulously planned and curated. Months of preparation go into the marching, into the displays and the music that is selected to be played. The uniforms of the personnel who will be marching past. The fly-past formations. The state-of-the-art indigenous achievements, the socio-cultural achievements and the atmosphere is really charged with electrifying emotions of patriotism. The tricolour is unfurled fervently on this day, each colour significance reinforcing the values of strength, courage, peace, truth and auspiciousness into the fabric of our being. तिहत्तरवें गणतंत्र दिवस का राष्ट्रीय पर्व हर भारतीय के लिए गर्व और गौरव का अवसर है इस मौके पर राष्ट्रीयता के रंगों से दमकता राजपथ बड़ी संख्या में जहां पर आम जनमानस उपस्थित कोरोना प्रोटोकॉल्स के तमाम नियमों का पालन करते हुए इस वर्ष हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और पिछले वर्षों में संकल्प से सिद्धि के रास्ते पर चलते हुए लगभग हर क्षेत्र में हमारे देश ने सफलता के नए अध्याय लिखे हैं देश के समक्ष मौजूद कोरोना महामारी की जटिल चुनौती का भी भारत ने सफलता पूर्वक सामना किया है और हमारे देश में चल रहा दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण कार्यक्रम चुनौती को अवसर में बदलने की एक अनोखी मिसाल है आज के भारत में सकारात्मक बदलाव की सतत चुनौती का प्रक्रिया का अहम हिस्सा है आत्मनिर्भर भारत अभियान इसीलिए वोकल फॉर लोकल लोकल फॉर ग्लोबल और मेक फॉर वर्ल्ड जैसे उद्बोधन आज की तारीख में हमारे जीवन के अभिन्न अंग बनते नजर आ रहे हैं महामारी की मार ने दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं को झकझोर कर रख दिया वहीं भारत में सरकार की दूरदर्शिता और कल्याणकारी योजनाओं ने आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को सिद्ध करने की तरफ मजबूती से कदम बढ़ाए लहलहाते खेत भरे खलिहान और खुशहाल किसान ये है न्यू इंडिया की समृद्धि के निशान किसान सम्मान निधि से बढ़ा है अन्नदाताओं का मान हर वर्ष छह हजार रूपए की सहायता राशि से हो रहे हैं कई जरूरी काम अब मौसम की मार से किसान नहीं हो रहे बदहाल फसल बीमा योजना से हो रही मुश्किलें आसान एमएसपी में वृद्धि हो या फिर कई और किसान योजनाएं सबका एक है लक्ष्य किसानों की आय हो दोगुनी जिससे अर्थव्यवस्था को रफ्तार मिले चौगुनी खेतों में न्यू इंडिया के शिल्पी है किसान तो सीमाओं पर मातृभूमि की रक्षा के लिए डटे हैं शूरवीर जवान आधुनिक चुनौतियों के बीच सेना बने सशक्त और आत्मनिर्भर इसके लिए बेड़े में शामिल हुई है मॉडर्न वॉरफेयर टेक्नोलॉजीज सेना में ये दौर है ड्रोन क्रांति का यूएवी उपग्रह के साथ ऑप्टिकल और आईआर सेंसर ने रणनीति को दिया है नया आयाम अग्नि ब्रह्मोस और प्रलय जैसी मारक मिसाइलों से बढ़ी है सेना की स्ट्राइकिंग क्षमता राफेल के जुड़ जाने से वायु योद्धा अपनी गर्जना से दुश्मनों के उड़ा रहे हैं होश वही उन्नत और मॉडर्न इंडियन नेवी कई अवसरों पर बनी है दुनिया के लिए अनुपम मिसाल ये समय तकनीक का है और इस दिशा में देश ने पिछले कुछ वर्षों में लगाई है लंबी छलांग 6G के मामले में आत्मनिर्भर बनने की तरफ भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है डेटा पार्क टाइप 2.0, पॉइंट सेंटर ऑफ एक्सलेंस और डिजिटल इंडिया जैसी योजनाओं ने तकनीक के आकाश में देश को नई उड़ान भरने को दिए हैं नए पंख यही वजह है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग ब्लॉकचेन और इंटरनेट ऑफ थिंग्स के क्षेत्र में नई खोजों और रिसर्च के मामले में भारत विश्व में दूसरे नंबर पर पहुंच गया है महामारी के बीच उम्मीद की किरणें दिखाई भारतीय प्रयोगशालाओं ने स्वदेशी टीके से लेकर दुनिया की पहली डीएनए वैक्सीन तक के सफर में वैज्ञानिकों ने बढ़ाया है देश का मान लाइफ सेविंग ड्रग्स की बात हो या फिर देशवासियों के जीवन को आसान बनाने के लिए छोटे बड़े रिसर्च की हर स्तर पर दिखा है देश का दम ये नया भारत है 135 करोड़ देशवासियों का वो भारत जो विनम्र भी है और सशक्त भी टेक्स है तो साइंस फ्रेंडली भी 
तरक्की उन्नति और प्रगति की शानदार परचम लहराता ये है न्यू इंडिया With a population of more than 1.2 billion, India is the world's largest democracy. And over the past decade, the country's integration into the global economy has been accompanied by economic growth. India has now emerged as a global player. Bharat ki Azadi ka Amrit Mahotsav, an initiative of the government to commemorate 75 glorious years of progressive India and its rich history, diverse population, magnificent culture and great achievements were set in motion in the 75th weeks ago. We have the NCC that is part of a flagship program nationwide, Shahido Ko Shat Shat Naman. launched as part of the Azadi ka Amrit Mahotsav to honor the supreme sacrifices of the fallen heroes in defending the nation. In a break from the usual selection process for the cultural part of the parade that takes place towards the end, 36 teams of dancers were selected through a national nationwide competition to perform during the Republic Day parade. The nationwide competition Vande Bharatam saw a participation of over 3800 artists and they will perform four categories of dance classical folk tribal and fusion choreographed by leading gurus of dance the 12 minute musical piece for this cultural extravaganza that we will see towards the end of the parade has been composed by Grammy award winner Ricky Cage and Oscar contender Tabla Vyachosio Bikram Ghosh Since the number of spectators is limited the prime minister was keen to have increased participation and so everyone is encouraged to log on and register on the mygov portal to witness the live celebrations online and also vote for the best marching contingent and the best tableau truly a people's festival Azadi ka Amrit Mahotsav ke antargat Rajpath par dono or swatantrata sangram se jude senaniyon ko चित्रों के माध्यम से दर्शाया गया है अनेक ज्ञात अज्ञात स्वतंत्रता सेनानियों ने बस एक ही प्रण लिया देश को स्वतंत्र कराने का इसी प्रण को पूरा करने के लिए उन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया तेरा वैभव अमर रहे मा हम दिन चार रहे न रहे celebrating sang and unsung heroes across the nation so a truly resplendent rajpath ready to resonate with a medley so very unique to this celebration the unmistakable ring of hooves on the tarmac the crisp crunch of marching boots the rumble of military machines and the deep thunder of fighter planes all interspersed beautifully with martial music and folk festivity This year as we also celebrate 75 years of independence our spirited and superbly skilled personnel of the Indian Air Force have decided to touch the sky with glory this year with greater panache and perfection 75 aircraft will take to the skies today in throwing and holding everyone spellbound our men and women in blue truly believing in dream desire dedicate and deliver आजादी का अमृत महोत्सव और 1971 के युद्ध विजय में सेना के शौर्य पराक्रम और अदम्य साहस के स्वर्णिम विजय वर्ष को गणतंत्र दिवस पर यादगार बनाने के लिए होगा अब तक का सबसे बड़ा और भव्य फ्लाईपास्ट आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर 75 एयरक्राफ्ट देंगे मातृभूमि को अनूठी सलामी राजपथ साक्षी बनेगा जैगुआर मिग अपाचे और राफेल जैसे एयरक्राफ्ट के हैरत अंगेज कर देने वाले एयरशो का इस फ्लाई पास्ट में भरी जाने वाली हरेक उड़ान की होगी खास थीम जो देगी विशेष संदेश 
गणतंत्र दिवस परेड के बीच सबसे पहले आकाश में दिखेगा ध्वज फॉर्मेशन इसमें चार एम आई सेवनटीन बी फाइव एयरक्राफ्ट तीनों सेना के झंडे और भारतीय तिरंगे को 200 फीट की ऊंचाई पर लहराकर इस पर्व को शुरू करेंगे इसके बाद बारी होगी रुद्र की फर्स्ट आर्मी वेहिकुलर कंटिजेंट के ठीक ऊपर चार एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर डायमंड फॉर्मेशन के जरिए पेश करेंगे असाधारण कर्तव्य वायुसेना केवल युद्ध के समय ही काम नहीं करती बल्कि ये आपदा के समय भी हम देशवासियों की मुश्किल घड़ी में भी मुस्तैदी के साथ खड़ी होती है इसी को कहते हैं राहत और वायुसेना का अगला फॉर्मेशन इसी को समर्पित होगा इसमें पांच एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर उड़ान भरेंगे एरो शेप में रोमांच और उत्साह उस समय और बढ़ जाएगा जब जाबाज वायु योद्धा आकाश में पेश करेंगे मेघना फॉर्मेशन उन्नीस के युद्ध में पूर्वी पाकिस्तान के मेघना नदी के आसपास भारतीय वायु सेना ने जो सफल अभियान चलाया था उसी पर होगा मेघना फॉर्मेशन इसमें होंगे एक चिनूक और चार एम आई सेवनटीन बी फाइव एयरक्राफ्ट हमारी वायु सेना ने दुश्मनों के हवाई अड्डो पर जवाबी हमला बोल दिया उस ऑपरेशन का गोट था कैक्टस लिल जोश अपने चरम पर होगा जब वायु सैन्य शक्ति में इजाफा करने वाले अपाचे हेलीकॉप्टर और एम आई थर्टी फाइव हेलीकॉप्टर मिलकर बनाएंगे एक लव्य फॉर्मेशन इसमें कुल मिलाकर पांच हेलीकॉप्टर होंगे उन्नीस के युद्ध में टंगेल में एयर ड्रॉप की याद में एक डकोटा विंटेज ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और दो डोनिया एयरक्राफ्ट बनाएंगे फॉर्मेशन टंगेल इसी लड़ाई में जीत के 50 साल पूरे होने पर देश भर में मनाया जा रहा है स्वर्णिम विजय वर्ष आकाश में नजरें टिक जाएंगी जब तीन सी वन एयरक्राफ्ट वी शेप में प्रस्तुत करेंगे फॉर्मेशन त्राण एक ए डब्ल्यू एन सी एयरक्राफ्ट दो सुखोई थर्टी और दो मिग ट्वेंटी नाइन बनाएंगे नेत्र फॉर्मेशन इसके बाद राफेल की गर्जना से गूंज उठेगा राजपथ पांच राफेल लड़ाकू विमान कर्तव्य दिखाने के साथ ही अपनी ताकत का प्रदर्शन करेंगे विनाश फॉर्मेशन में बास की तरह पैनी नजर रखने वाले शूरवीरों का नायाब प्रदर्शन होगा फॉर्मेशन बास में इसमें एक राफेल दो मिग ट्वेंटी दो जैगुआर और दो सुखोई आसमान में अपनी रोमांचकारी उड़ान से सबको कर देंगे चकित एक हजार फीट की ऊंचाई पर तीन सुखोई थर्टी लड़ाकू विमान आसमान में धुएं से बनाएंगे त्रिशूल फॉर्मेशन ये शक्ति और साहस का प्रतीक होगा वरुण फॉर्मेशन में नौसेना के लॉन्ग रेंज पेट्रोलिंग एयरक्राफ्ट पी एट आई नौसेना के मिग ट्वेंटी नाइन के के साथ उड़ान भरेंगे इसके बाद पांच सारंग एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर पेश करेंगे तिरंगा फॉर्मेशन विजय फॉर्मेशन में एक राफेल विमान वर्टिकल चाली का विहंगम दृश्य पेश कर दर्शकों को कर देगा मंत्रमुग्ध सबसे अंत में होगा यादगार वायु कर्तव्य इसमें सत्रह जैगवार विमान अमृत महोत्सव के पिछहत्तरवे वर्ष की आकृति बनाते हुए आसमान में दिखाई देंगे तो इंतजार कीजिए उस रोमांचित और भव्य फ्लाईपास्ट का जिसको वायुसेना ने आपके लिए तैयार किया है
देश के तिहत्तरवे गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन और साथ ही आजादी का अमृत महोत्सव मनाने का अवसर आज के दिन को बेहद खास स्वरूप प्रदान कर रहा है गणतंत्र दिवस की आकर्षक परेड का अवलोकन करने के लिए राजपथ के दोनों ओर निर्धारित स्थान पर उपस्थित जन समूह और उनके चेहरों पर उल्लास और उमंग साफ पढ़ी जा सकती है विशेष तौर पर एलईडी स्क्रीन लगाई गई है राजपथ के दोनों ओर ताकि दर्शक पूरी तरीके से गणतंत्र दिवस की भव्य परेड का आनंद ले सकें और साथ ही कोरोना प्रोटोकॉल्स का भी पालन किया जा सके सलामी मंच के दोनों तरफ विशिष्ट दर्शक दीर्घा में केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य वरिष्ठ अधिकारी और विशेष विदेशी नागरिक यहां पर मौजूद हैं परेड को मूर्त रूप देने वाले लोगों को खासतौर पर आज की इस राष्ट्रीय पर्व के समारोह में आमंत्रित किया गया है जिसमें झांकियां बनाने वाले कलाकार भी शामिल हैं स्वास्थ्य कर्मी शामिल हैं नई दिल्ली नगर पालिका परिषद के वो कर्मचारी शामिल हैं जिन्होंने राजपथ को इसका वर्तमान स्वरूप देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है 16 पैदल दस्ते 17 सैन्य बैंड और विभिन्न राज्यों और सशस्त्र बलों की पच्चीस झांकियां आज की इस परेड का हिस्सा बनेगी A lovely sunny day here in the capital. Actually, winter has a way of helping us understand the importance of warmth in our lives. And as the sun, the dispeller of darkness, warms the entire area with its softly spreading golden glow, our national celebrations, the pride in us, and the reverence we have, warms our hearts. Today is a day when celebration acquires a new dignity, when patriotism takes on fresh fervor. and diversity exhibits all its dynamics on days like this while we progress prosper and pray in a free nation we acknowledge with respect and reverence all those who made this possible through their courage grit foresight and sacrifice a special effort has been made this year to broad base the participation of people in national celebrations this time सलामी मंच और राजपथ के दोनों ओर के अस्थाई निर्माण और सौंदर्यकरण को अपनी विशेषज्ञता से पूरा करता है सीपीडब्ल्यूडी। सीपीडब्ल्यूडी के साथ साथ यहां सुरक्षा एजेंसियां तथा अन्य विभाग महीनों दिन रात काम करते हैं भारतीय वायु सेना को फ्लाईपास समन्वय के लिए संचार प्रदान करने वाली उन्नीस में गठित वन ए फॉर्मेशन सिग्नल रेजिमेंट का कम्युनिकेशन सेंट कंट्रोल सेंटर जिसका नेतृत्व कर रहे हैं रेजिमेंट के कमान अधिकारी कर्नल मंजुनाथ राजू राजपथ पर बेहतरीन साउंड सिस्टम का श्रेय जाता है वन आर्मी हेडक्वार्टर सिग्नल रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल अभिनव दशमाना और ऑफिसर कमांडिंग पब्लिक एड्रेस सिस्टम लेफ्टिनेंट कर्नल सी जितेंद्र नाथ रेड्डी को साथ ही साथ यहां आकाशवाणी दूरदर्शन उनके भी बूथ हैं और सलामी मंच के ठीक सामने परेड कंट्रोल सेंटर भी लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से दर्शक राजपथ की अनुपम छटा और भव्य समारोह को टीवी स्क्रीन्स पर देख सके इसके लिए दूरदर्शन ने भी विशेष तैयारी की है A 21 gun salute will be presented by the ceremonial battery of the 871 Field Regiment under the command of Lieutenant Colonel Jitender Singh Mehta. The gun position officer is Naib Subedar Anup Singh. A picture speaks a thousand words, and Doordarshan enjoys viewers. that they feel the picture perfect live telecast of 73rd republic day parade 2022 to ensure the seamless and smooth live telecast to you to all in magnificence team doordarshan working tirelessly for this doordarshan has placed 59 high definition latest state of the art facility cameras at different position from rashtrapati bhavan to national stadium 
2 PTZ camera placed inside presidential enclosure to capture the close up of VIPs and 2 PTZ near saluting area will provide close images of the parade. For a versatile and the bigger picture of Rajpat, two Jimmy Jibs and one 180 degree fisheye camera along with 26 fixed cameras are placed in and around the Rajpat saluting area to ensure each and every moments will be captured. 16 cameras have been installed at the National War Memorial. We have two Jimmy Jib at NWM and one at the India Gate. Strategically placed on the top of the crane at India Gate, this camera capable of taking more than 80 feet in height and three cameras on the top of India Gate both sides. At Rashtrapati Bhavan, there are 10 cameras including one camera with Jimmy Jib near the Burji of North Block, two at the dome of Rashtrapati Bhavan and seven cameras have been placed at different locations. To feel the atmosphere of RDC, Doordarshan has placed two 360-degree cameras at Rajpat and India Gate, which will directly downstream images in YouTube. The 59 cameras supported and interlinked by the high-definition OB bands placed at Rajpat National War Memorial and Rashtrapati Bhavan. These are linked by optical fiber to a production control room with more than 50 monitors set up at Rajpath. For this live telecast, the overall in charge is C. Santhil Rajan, engineering in charge is Sri Abhishek Agrawal, program in charge Anup Khajuria, and it is being produced by Jitendra Singh Chauhan. तिहत्तरवें गणतंत्र दिवस के उल्लास से सराबोर प्रत्येक भारतीय लोकतंत्र एक ऐसी प्रणाली जो नागरिकों को वोट देने और अपनी पसंद की सरकार का चुनाव करने की अनुमति देती है यदि लोकतंत्र के शाब्दिक अर्थ पर जाएं तो इसका अर्थ है जनता का शासन लोकतंत्र के लिए बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था लोकतंत्र का अर्थ है एक ऐसी जीवन पद्धति जिसमें स्वतंत्रता समता और बंधुता समाज जीवन के मूल सिद्धांत होते हैं। The 14th President of India, Sri Ramnath Kovind, the ceremonial head of the State of India, head of Parliament, executive, and is the supreme commander of the armed forces. The first person from the state of Uttar Pradesh to serve as president. He was a lawyer for 16 years before entering politics and practiced in the Delhi High Court as well as the Supreme Court. President Kovind brings to the office a rich experience of working across the spectrum of the Republic from the grassroots to the apex court and parliament. He actively supports greater participation of women in nation building and has been consistently calling for society to create more opportunities for the deprived sections, especially the disabled and orphans. मन में कुछ करने का जज्बा हो तो परिस्थितियां कभी बाधक नहीं बनती हैं। इसका सफल उदाहरण है देश के चौदहवें राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद एक अक्टूबर 1945 को उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात के परोख गांव में एक गरीब परिवार में जन्म लेने वाले श्री रामनाथ कोविंद की राह आसान नहीं रही घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी और स्कूल जाने के लिए भी लंबी दूरी तय करनी पड़ती थी चुनौतियां मुश्किल थीं और राह भी कठिन लेकिन संकल्प संघर्ष से कब हारा है श्री रामनाथ कोविंद ने लगभग 20 वर्षों तक दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में वकालत की उन्नीस से 2006 तक लगातार दो बार आप उत्तर प्रदेश से राज्य सांसद भी रहे दो में भारत के प्रतिनिधि के तौर पर संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित किया 2015 में बड़ी जिम्मेदारी देते हुए आपको बिहार का राज्यपाल नियुक्त किया गया इसके बाद 25 जुलाई 2017 का वो स्वर्णिम दिन भी इतिहास के पन्नों में दर्ज हुआ जब श्री रामनाथ कोविंद देश के चौदहवे राष्ट्रपति बने सादगी भरा जीवन विनम्र व्यक्तित्व और मिलनसार स्वभाव जैसे गुणों के कारण आपकी छवि जनता के राष्ट्रपति की है 
भारत माँ की रक्षा में लगे वीर सैनिकों के अनूठे जज्बे को सलाम करने श्री रामनाथ कोविंद दुनिया के सबसे ऊंचे रण क्षेत्रों में से एक सियाचिन जाने वाले पिछले चौदह वर्षों में पहले राष्ट्रपति बने 135 करोड़ से ज्यादा आबादी वाले इस देश को एहसास है कि रायसीना हिल्स में एक राष्ट्रपति से कहीं ज्यादा उनका अपना अभिभावक रहता है जो उनके लिए एक प्रेरणा स्रोत है Today is a day when the nation in all its symbolic representations takes center stage and the national flag flutters proudly in so many places including our hearts homes and hopes as we celebrate our 73rd Republic Day and the country's historic existence as a civilization through the centuries and for more than 7 decades as an independent democracy the 26th of January gives rise to many feelings often reflective sometimes expressive but always celebratory in spirit and for any national celebration to have true meaning its reasons need to be lived collectively the engines of the largest democracy in the world the people of india are driving it through the ages the country we make is the country we bequeath and for every indian each and every indian life to be celebrated the values of justice liberty equity and opportunity need to be lived 73 में गणतंत्र दिवस का मुख्य आयोजन स्थल है राजपथ विजय चौक से प्रारंभ होती हुई भव्य परेड राजपथ से होते हुए राष्ट्रीय समर स्मारक पहुंचती है और उसके बाद राष्ट्रीय स्टेडियम पर जिसकी परिणति होती है उपस्थित जनसमूह अपने निर्धारित स्थान पर कोरोना प्रोटोकॉल्स का तहे दिल से पालन करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन और साथ ही मास्क लगाने की अनिवार्यता ताकि जो प्रतिकूल परिस्थितियां इस महामारी की बदौलत हमारे देश के समक्ष आई हैं उन्हें पीछे छोड़ा जा सके राजपथ और उसके साथ साथ राष्ट्रीय समर स्मारक इस अवसर का अभिन्न अंग हजारों अमर शहीदों को समर्पित ये राष्ट्रीय समर स्मारक देशवासियों के लिए सैनिकों की ओर से एक संदेश है कि सीमाओं पर हमारे प्रहरी अडिग हैं मुस्तैद हैं और इसीलिए देशवासी सुरक्षित हैं ये स्मारक कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से अपने जाबाज शहीदों को विनम्र श्रद्धांजलि का भी परिचायक है मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले सैनिकों के त्याग समर्पण और शहादत का गौरवशाली प्रतीक है राष्ट्रीय समर स्मारक आजादी के बाद के युद्धों और ऑपरेशंस में जान देने वाले लगभग छब्बीस हजार सैनिकों के सम्मान में इंडिया गेट के ठीक सामने बनाया गया है नेशनल वॉर मेमोरियल 25 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय समर स्मारक देश को समर्पित किया ये उन शहीदों को नमन करने का अनुपम माध्यम है जिन्होंने अदम्य साहस और पराक्रम के साथ सर्वोच्च बलिदान देते हुए तिरंगे की आन बान और शान को बनाए रखा चक्रव्यूह रचना से प्रेरणा लेते हुए 40 एकड़ के क्षेत्र में राष्ट्रीय समर स्मारक का निर्माण किया गया है इसे मुख्य रूप से चार चक्रों में डिजाइन किया गया है अमर चक्र केंद्रीय चक्र है और बीचों बीच स्थित है ये अमरता का प्रतीक है इसके केंद्र में एक स्तंभ है जिसमें अमर जवान ज्योति हमेशा प्रज्वलित रहती है ये पंद्रह मीटर ऊंचा स्तंभ दिखाता है कि देश के सैनिकों का हौसला अटल और अडिक है वीरता चक्र में दीवारों पर बनी कांसे की कलाकृतियों में भारतीय सेना के तीनों अंगों की 
वीरता की कहानी प्रदर्शित है इसके बाद है त्याग चक्र ये बलिदान को प्रदर्शित करता है 25,942 योद्धाओं के नाम रैंक और रेजिमेंट का उल्लेख ग्रेनाइट पत्थर की दीवारों पर सुनहरे अक्षरों में अंकित है इसमें थल सेना वायु सेना और नौसेना के शहीदों के नाम एक साथ लिखे गए हैं सबसे बाहरी चक्र को नाम दिया गया है रक्षक चक्र जो सुरक्षा को प्रदर्शित करता है यहां परम योद्धा स्थल है जो सेना के सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित 21 शहीदों की कहानी कह रहा है इस स्मारक के माध्यम से राष्ट्र न सिर्फ उन वीर सपूतों को श्रद्धांजलि दे रहा है साथ ही उनकी वीर गाथाओं से प्रेरित भी हो रहा है National War Memorial a tribute to honor the martyrs who sacrificed their lives for independent India the arrival of the Raksha Mantri Shri Rajnath Singh Manne Raksha Mantri Shri Rajnath Singh ka agaman Rashtriya Samaj Smarak par unka swagat Raksha Rajya Mantri Shri Ajay Bhatt Raksha Sachiv Dr Ajay Kumar dwara sath mein Thal Sena Adhyaksh General Manoj Mukund Narwane नौसेना अध्यक्ष एडमिरल आर हरि कुमार और वायुसेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी द्वारा राष्ट्रीय समर स्मारक हमें उन बहादुर सैनिकों के अप्रतिम शौर्य असाधारण वीरता और सर्वोच्च बलिदान की याद दिलाता है जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा के लिए हंसते हंसते अपने प्राण न्योछावर कर दिए थे कुछ ही समय के उपरांत यहाँ माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का आगमन होगा और वे कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से अमर शहीदों को राष्ट्रीय समर स्मारक पर श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे Unveiled on the 25th of February 2019, the memorial has four concentric circles and a central obelisk under which burns the eternal flame representing the immortal soldiers. Desh prem, kartav pranta, asadharan virta aur shur virta Bharatiya sena ki sari duniya mein gauravshali parampara aur pehchan और उसी को परिलक्षित करती है अमर जवान ज्योति राष्ट्रीय समर स्मारक पर आज के इस राष्ट्रीय पर्व का अभिन्न अंग समर स्मारक पर तीनों सेनाओं का संयुक्त दस्ता है जिसका नेतृत्व नौसेना के लेफ्टिनेंट कमांडर अमित कुमार राठी कर रहे हैं समर स्मारक में त्याग चक्र में दो मीटर लंबी दीवार पर छब्बीस हजार से ज्यादा शहीदों के नाम उकेरे गए हैं जिन्होंने देश के लिए अपने प्राण ने उछावर किए और देश प्रेम और राष्ट्र प्रेम की परंपरा को आगे बढ़ाया हेलोड ग्राउंड वेर आर इन श्राइंड मोर देन ट्वेंटी सिक्स थाउजेंड ने नेशन अ प्राउड मोमेंट फॉर एवरी सिटीजन एज वी पे होमिज टू आर सोल्जर्स हु हैव गिवन अस our today and our tomorrow the prime minister will arrive at the national war memorial in a short while as the flags of the three services flutter the mood here is one of pride and solemnity the buglers will sound the rows as we celebrate the lives of our martyred soldiers and pay respect to the sacrifices made by them a grateful nation paying homage on this 73rd republic day 
commemorating 75 years of independence. A new memorial that has been designed as a chakra view. An ancient Indian war formation. And you have the circle of immortality, Amar Chakra. The circle of bravery, Virta Chakra. Circle of sacrifice, Tyag Chakra. And the circle of protection, Rakshak Chakra. Everyone standing at attention, waiting for the Honorable Prime Minister to join the nation as we pay homage. Rashtri Samar Smarak Pak, Hamara Tiranga Shan Se Leherata Hua, Saat Me Tino Senao Ke Dhwaj, Nau Sena Thal Sena Aur Bharati Vayu Sena Ka Jhanda. समर स्मारक पर चार चक्र बनाए गए हैं जिनमें आजादी के बाद भारतीय सेना की भागीदारी वाले छह युद्धक अभियानों की जानकारी दी गई है और हर देशवासी यहां पर आकर गौरवान्वित महसूस करता है समर स्मारक पर तीनों सेनाओं का संयुक्त दस्ता है नेतृत्व कर रहे हैं नौसेना के लेफ्टिनेंट कमांडर अमित कुमार राठी वायुसेना दस्ते का नेतृत्व संभाला है स्क्वाड लीडर आकाश गंगस ने बहुत ही खास अवसर हर उस व्यक्ति के लिए जिसने प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से इस राष्ट्रीय पर्व का हिस्सा बनने का गौरव हासिल किया है सर्वोच्च बलिदान की प्रतीक अमर जवान वो याद करती ये ज्योति जो यहां पर सतत प्रज्वलित रहती है The Inter-Services Guard, formed by seven soldiers from each service, commanded by Naval Officer Lieutenant Commander Amit Kumar Rati. And you can see the cavalcade of the Prime Minister moving towards the National War Memorial, where he will be received by the Raksha Mantri, Sri Rajnath Singh. The pilot cars moving swiftly down the path that leads to the National War Memorial. Spread over 40 acres of land, this solemn homage, a national monument built to honor and remember soldiers of the Indian military who fought in armed conflicts of independent India. राष्ट्रीय समर स्मारक पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का आगमन हो रहा है कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अमर शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह उपस्थित माननीय प्रधानमंत्री महोदय के स्वागत के लिए समर स्मारक पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का आगमन अभिवादन थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे नौ सेना अध्यक्ष एडमिरल आर हरि कुमार और वायु सेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी द्वारा राष्ट्रपति महोदय आज राजपथ पर सलामी लेंगे और उसके पहले राष्ट्रीय समर स्मारक पर कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से शत शत नमन श्रद्धा सुमन अर्पण मान्य प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्रीय ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर accompanied by the Raksha Mantri, Sri Rajanath Singh, and the three chiefs, together walking to the memorial where soldiers of the three services are positioned in formation to pay tribute to the fallen soldiers. He will offer a wreath of remembrance on behalf of a grateful nation. A 
a very solemn ceremony that takes place and actually heralds the beginning of the celebrations at Rajpath, the Honorable Prime Minister with the wreath of remembrance now. एक बहुत ही भावुक और खास अवसर देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले शहीदों को याद करने का उनके प्रति नमन का Thank <laughs> you. 
Buglers sounding the rouse and the guard commander, Lieutenant Commander Amit Kumar Rati, ordering Salami Shastra, salute with arms, marking the completion of the two minute silence. Silence which eclipses words but says it all, making time stand still but gratitude toll, letting our prayers lift in silent song, our faith in our soldiers ever strong. Time moves on, leaving in its wake stories, memories and heroes. And here at the National War Memorial, we commemorate those countless unsung warriors who gave their today for our tomorrow, their sacrifice given selflessly, soulfully and seamlessly. We owe them a deep debt of gratitude. And on days like today, a whole nation comes together in acknowledgement. And leadership, they say, is practiced not so much in words as an attitude. Attitude, in fact, colors your thoughts, words and actions constantly. Honoring and revering those who chose to embrace their lives with courage, discipline, dedication and valor is leadership in its most humble form. Hamare aaj ke liye apna balidan dene walon ko shat shat naman. Kritagya rashtru ki or se माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय समर स्मारक पर शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए और अब प्रधानमंत्री राष्ट्रीय समर स्मारक की डिजिटल आगंतुक पुस्तिका में अपनी अभियुक्ति दर्ज करेंगे ट्रू रिस्पेक्ट बिलोंग्स टू ऑल दोज who don't think twice about fighting for what they believe in with all their heart. And today as we show our respect and gratitude to those who strove valorously in their tasks, who did not look for saviors or shortcuts, who found something that mattered more than fear or petty personal gain and were ready to offer themselves for what was asked of them. Hardship, hesitation, uncertainty, fear and failures can cause anyone to quit but these were people who did not quit. They let their daring, judgment, instincts and willingness to overcome obstacles push them beyond their boundaries of comfort. Prime Minister Narendra Modi penning his thoughts in the digital ceremonial book here and taking his leave from the National War Memorial. And as the Prime Minister leaves the National War Memorial after the wreath-laying ceremony and moves towards the saluting base at Rajpath, he carries with him the gratitude of a nation for those who protected this country and a deeper responsibility to lead the nation towards a future that is equitable and secure for all. Sahas, Veerata and Balidan ki samridh paramparao ne Bharati Senao ko aur sudhrid kiya hai. Bharati Sashasra Senao ne sadev राष्ट्र के प्राचीन विचारकों इतिहास संस्कृति और परंपराओं से प्रेरणा पाई है इन सभी ने हमारे जाबाजों को युद्ध और शांतिकाल के समय के लिए बेहतर रूप से तैयार होने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बींग सीन ऑफ फ्रॉम द नेशनल वॉर मेमोरियल from where his carcade will now move towards the saluting base for the beginning of the parade. The National War Memorial, a memorial of faith, enabling us to remember and respect the sacrifice of those who fought for the country. 
Right now, as the Honourable Prime Minister was paying tribute at the National War Memorial, the cadets of the National Cadet Corps are paying tribute to the soldiers of the country who laid down their lives in the service of the nation since independence. As a part of Azadi Ka Amrit Mahotsav, the NCC has undertaken the mega-event Shaheedon Ko Shat Shat Naman throughout the nation to remember the supreme sacrifice of the brave hearts in defending the nation, conveying the nation's gratitude. The cadets also presented a memento at the beginning, you saw to the father of the Kargil War hero, Major Vikram Batra Paramvir Chakra. And here at Rashtrapati Bhavan, the departure of Prime Minister of President Ramnath Kovind for Rajpath. The Supreme Commander of the Armed Forces, the President, will now, escorted by his bodyguards, leave the forecourt of Rashtrapati Bhavan and head towards the saluting base. Bharati Senao Ke Sarvoch Commander, Manani Rashtrapati Shri Ramnath Kovind, Kuchi Samai Ke Uprant, Prasthan Karenge Rajpat Ki Or, Darbar Hall Se Nikal Kar, Prangan Ki Seedhiyo Se, आगे प्रस्थान कर रहे हैं राष्ट्रपति महोदय और राष्ट्रपति जी को एस्कॉर्ट कर रहे हैं लेफ्टिनेंट जनरल संजीव राय राष्ट्रपति के सैन्य सचिव ग्रुप कैप्टन अभय फंसनकर राष्ट्रपति के उप सैन्य सचिव एडीसी मेजर गोपाल सिंह पूनिया और लेफ्टिनेंट कमांडर पारस सिंह राष्ट्रपति भवन होम टू द प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी एपिटमाइजिंग इंडिया स्ट्रेंथ इट्स डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन एंड सेक्यूलर कैरेक्टर it is rightly said, nature and man, rock and architecture have rarely collaborated to so fine a purpose as in fashioning the magnificent Rashtrapati Bhavan. The main gates of the Bhavan open to a stately path called the forecourt that leads to the main building. This forecourt is used for ceremonial receptions of uh, visiting heads of state and government as also for the change of guard ceremony. In fact, it was here where the swearing-in ceremony of the Prime Minister, Sri Narendra Modi, and his Council of Ministers took place. President of India, Sri Ramnath Kovin, boarding his vehicle from where escorted by his bodyguard, he will arrive at the saluting base. The President's bodyguard on their magnificent bay and dark bay colored mounds, raised in 1773, the senior most regiment of the Indian Army. The Commandant of the President's Bodyguard, Colonel Anup Tiwari, will be riding to the right of the President's car, leading this elite body of horsemen, mounted on his charger Virat. In fact, Virat has been awarded with the Chief of Army Staff's Commendation on the occasion of Army Day 2022 and is the first charger horse of the President's Bodyguard to receive the Commendation card. Virat is a veteran of over 13 Republic Day parades as the charger escorting the Honorable President of India. And today is his last Republic Day Parade as he gracefully retires after being the most trusted steed over the years. 
And here at the saluting base, after paying tribute to the immortal soldier at the National War Memorial, the arrival of Prime Minister Narendra Singh, Narendra Modi. माननीय प्रधानमंत्री महोदय का आगमन हो चुका है सलामी मंच पर तीनों सेनाओं के अध्यक्ष से मिलने के बाद अब यहाँ उपस्थित अतिथियों का अभिवादन करने के लिए आगे बढ़ते हुए कुछ ही देर पहले कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से प्रधानमंत्री महोदय ने राष्ट्रीय समर स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की थी और अब गणतंत्र दिवस के मुख्य समारोह स्थल राजपथ पर सलामी मंच के निकट पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री और यहां उपस्थित लोगों से मिलते हुए covid protocols the prime minister walking into the enclosures on either side of the saluting base and greeting the people there It's always a proud moment for the leader of the government of the largest democracy in the world as he witnesses the diversity the tapestry of fabric this multicultural multilingual nation is Prime Minister Narendra Modi will now await the arrival of the president of india shri ramnath kovind as they come from the direction of rashtrapati bhavan towards the saluting base rashtrapati ramnath kovind ab dheere dheere salami manch ki or padhte hue aur ye suswagatam ki dhun jo sanket de rahi hai ki ab kuch hi palon mein rashtrapati mahoday salami manch As the strains of Suswagatam resonate here at Rajpath, these are beautiful visuals, lovely shots brought from our specially placed cameras. As we shared earlier with you, Doordarshan has made very special arrangements, and the strategic placement of cameras is one of them. And here. at the saluting base the arrival of mrs savita kovind the president's wife stately cavalcade of the president of india the red and white pennants of the president's bodyguard fluttering in the air the sun taking the nip out of the early morning air but a breeze stirring up fervor and spirit Rashtrapati ke angrakshak na keval Bharat mein balki pure vishv ki sabhi regimentos mein adbhut evam visheshta hai aur ab 
महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद सलामी मंच पर पहुंच चुके हैं कुछ ही देर बाद राजपथ पर भव्य परेड शुरू होगी और उसकी सलामी लेंगे तीनों सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर महामहिम राष्ट्रपति Arriving at the saluting base, the President of India, Sri Ramnath Kovind, greeted by the Prime Minister of India, Sri Narendra Modi. The head of the government and the constitutional head being greeted here by the Raksha Mantri, the three service chiefs. माननीय राष्ट्रपति महोदय का आगमन हो चुका है सलामी मंच पर स्वागत रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह द्वारा रक्षा राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट रक्षा सचिव डॉक्टर अजय कुमार थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे नौसेना अध्यक्ष एडमिरल आर हरि कुमार और वायुसेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल वी आर चौधरी द्वारा देश की सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर हमारे राष्ट्रपति माननीय श्री रामनाथ कोविंद आज माननीय राष्ट्रपति द्वारा देश की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व बलिदान देने वाले शूरवीर को वीरता अलंकरण प्रदान किया जाएगा इस वर्ष जम्मू कश्मीर पुलिस के सहायक उप निरीक्षक बाबू को असाधारण शौर्य और साहस के लिए मरणोपरांत अशोक चक्र प्रदान किया जाएगा देश का तिहत्तरवा गणतंत्र दिवस हमारा राष्ट्रीय उत्सव हर भारतीय के लिए गौरवान्वित होने का अवसर The national anthem and the 21 gun salute. गणतंत्र दिवस के इस पावन अवसर पर राष्ट्रीय पर्व मनाने का भी अवसर है साथ ही देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले शूरवीरों को भी याद करने का मौका जिन्होंने देश की रक्षा के लिए हंसते हंसते अपने प्राण न्यौछावर किए इस वर्ष जम्मू कश्मीर पुलिस के सहायक निरीक्षक बाबू राम असाधारण शौर्य और अप्रतिम साहस के लिए मरणोपरांत अशोक चक्र प्रदान किया जा रहा है उनकी पत्नी श्रीमती रीना रानी और उनके पुत्र माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद से ये सम्मान ग्रहण करेंगे
29 अगस्त 2020 को तीन आतंकवादियों ने श्रीनगर में पुलिस और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के संयुक्त नाका दल पर गोलीबारी करके एक निकट के आवासीय घर में शरण ले ली संयुक्त दल ने उस मकान की तत्काल घेराबंदी कर एक ऑपरेशनल योजना बनाई जिसमें श्री बाबूराम एएसआई को आंतरिक घेराबंदी का कार्य सौंपा गया श्री बाबूराम एएसआई ने उस मकान से निवासियों को रणनीतिक और सफलतापूर्वक बाहर निकाल दिया समर्पण करने से इनकार करते हुए आतंकवादियों ने छिप कर दल पर गोलीबारी प्रारंभ कर दी अपनी जान की तनिक भी परवाह किए बगैर जब ए एस ने अपने साथी कांस्टेबल के साथ उस मकान के अंदर प्रवेश किया तो आतंकवादियों ने उन पर गोलियों की बौछार कर दी एएसआई बाबूराम ने अद्भुत सूझबूझ का परिचय देते हुए न सिर्फ अपने साथी की सुरक्षा की बल्कि गोलीबारी का वीरतापूर्वक सटीक जवाब भी दिया और शहीद होने से पहले उन तीनों आतंकवादियों को मार गिराया इस प्रकार ए एस ने कट्टर आतंकवादियों का मुकाबला करने और उनको मार गिराने में पराक्रम और अनुकरणीय अदम्य साहस का परिचय दिया और राष्ट्र के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया स्वर्गीय एएसआई बाबूराम की पत्नी श्रीमती रीना रानी तथा उनके साथ हैं उनके पुत्र श्री माणिक शर्मा the ashok chakra being presented posthumously to the wife and son of shri baburam assistant sub inspector 280 ap 6th battalion of the jammu and kashmir police a poignant moment for the family but also a moment of great pride So it's time now for the parade to begin in a short while from now. And we will be seeing impeccable marching contingents, rhythmic martial music, advanced radar systems, the most unique camel band and of course beautifully crafted tableau and there in the distance as we see the parade commander coming we can also see up in the sky the showering of flower petals in wine glass formation are me 17 v5 helicopters of the 155 helicopter unit Wing Commander Nikhil Mehrotra, Wing Commander Mayank Paliwal, Wing Commander Dabral, and Wing Commander A J Dev, flying the helicopters. And amidst the showering of petals, the parade commander, heralding this year's parade, Lieutenant General Vijay Kumar Mishra, Ati Vishesh Seva Medal, a second-generation army officer. an alumnus of the Indian Military Academy commissioned into the 17th battalion of the Jammu and Kashmir Rifles in December 1985 and behind him the parade second in command major general Alok Kakkar the officer commanded the brigade in the western theater and has rich experience of serving in Kargil Jammu and Kashmir and the north east as the parade commander and the parade second in command shortly approach and go past the saluting base we can hear martial music beginning and echoing on rajpath 
and moving now towards the saluting base. The proud winners of the highest gallantry awards following the parade commander. They include the winners of the Paramveer Chakra and the Ashok Chakra. The Paramveer Chakra, Subedar Major, Honorary Captain, Yogendra Singh Yadav. Paramveer Chakra, 18 Grenadiers, retired. Subedar Sanjay Kumar, Paramveer Chakra, 13 JNK Rifles. The Ashok Chakra winner, Lieutenant Colonel D. Sriram Kumar, Ashok Chakra. The Paramveer Chakra is awarded for the most conspicuous act of bravery and self-sacrifice in the face of the enemy. The Ashok Chakra is awarded for similar acts of valor and self-sacrifice, but other than in the face of the enemy. The pride of our nation, enhancing the glory of our nation, की ओर अग्रसर हो रहा है पहला कंटिजेंट सिक्सटी फर्स्ट कैवलरी का अश्वरोही दल ग्वालियर लांसर्स की समारोहिक पोशाक में नेतृत्व तो कर रहे हैं मेजर मृत्युंजय सिंह चौहान सिक्सटी फर्स्ट कैवलरी की स्थापना उन्नीस में हुई थी आदर्श वाक्य अश्व शक्ति यशोबल अर्थात अश्व शक्ति हमेशा सर्वोत्तम सिक्सटी फर्स्ट कैवलरी का सजीला दस्ता सलामी मंच के सामने से गुजरता हुआ उनके ठीक आगे है परमवीर और अशोक चक्र विजेता राजपथ देश प्रेम के रंगों से दमकता देश की सामरिक शक्ति का प्रदर्शन और यह विहंगम दृश्य राजपथ का विशेष तौर पर हमारे स्पेशल कैमराज के द्वारा आप तक पहुंच रहा है पहला मैकेनाइज्ड कॉलम सेंचुरियन टैंक नेतृत्व कर रहे हैं सत्रह पूना हॉर्स के कैप्टन राहुल शर्मा 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में इसी टैंक ने दुश्मन की फौजों के छक्के छुड़ा दिए थे यूनिट का आदर्श वाक्य रणवीर जय सदा सेंचुरियन सलामी मंच के सामने से गुजरता हुआ दुश्मन की सेनाओं में आतंक का पर्याय समय समय पर सामरिक शक्ति में उन्नत तकनीक का भी समावेश हुआ है जिसका प्रदर्शन राजपथ तिहत्तरवें गणतंत्र दिवस समारोह के तहत अगला दस्ता राजपथ पर टैंक पी टी नेतृत्व कैप्टन अंशुमान तिवारी उनहत्तरवीं आर्मर्ड रेजिमेंट से भारतीय सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद को सलामी देते हुए भारतीय सामरिक शक्ति के ये नायक टैंक पी टी यूनिट का आदर्श वाक्य एकता मान सलामी मंच के सामने गुजरता हुआ अगला दस्ता मुख्य युद्धक टैंक अर्जुन का पचहत्तरवी आर्मर्ड रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट गुलाले स्वप्निल कुमार जिसका नेतृत्व कर रहे हैं रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी डीआरडीओ द्वारा देश में विकसित ये तीसरी पीढ़ी का मुख्य युद्धक टैंक है आदर्श वाक्य साहसम विजय उपस्थित जनसमूह करतल ध्वनि से अभिनंदन करता हुआ विशिष्ट दर्शक दीर्घा भी जिसमें शामिल
drowning out all sound on Rajpath. The tanks rumble on, and we have the armored personnel carrier Topaz, led by Major Ravi Kumar of the Mechanized Infantry Regimental Center, in front of the saluting base now. A series of amphibious tracked armored personnel carriers that worked during the 1971 war, carrying out swift maneuvers across the theater of operations. Behind them, the detachment of BMP-1 of Mechanized Infantry Regimental Center led by Major Ravi Kumar of the Mechanized Infantry Regimental Center. The motto of this regiment, Virta or Vishwas. BMP-1 moves forward towards the National Stadium. The ICV BMP-2 of two guards, first grenadiers led by Lieutenant Rushikesh Sarda. This is a high mobility infantry combat vehicle with potent armament and state-of-the-art night fighting capability. Saluting the Supreme Commander of the Armed Forces, one of the best amphibious fighting vehicles in the world and forming the backbone of the Indian mechanized infantry. Their motto, Pehla Hamesha Pehla. President's enclosure, the saluting base, the First Lady watching the parade with eagerness. The detachment in front of the saluting base now, 75 by 24 pack Howitzer Mark I of the Artillery Center Nasik led by Major P. Shankar Dutt. This is the first indigenously developed gun of India. It weighs almost a thousand kilos and could fire up to a maximum range of 11,104 meters. Dhanush gun system. राजपथ पर अगली टुकड़ी 155 mm 45 कैलिबर धनुष गन सिस्टम 286 फील्ड रेजिमेंट करगिल की है इसकी कमान 286 फील्ड रेजिमेंट करगिल के लेफ्टिनेंट सत्यम मिश्रा संभाल रहे हैं रेजिमेंट का आदर्श वाक्य है व्यावसायिकता पूर्णता और गर्व PMS Bridge, 16 Engineer Brigade Regiment की टुकड़ी की कमान Lieutenant Siddharth Sinha संभाल रहे हैं। Regiment का आदर्श वाक्य है पढ़ी नारे पोड़ू पालम। ये ब्रिज क्लास 60 ट्रैफिक वाहनों को पार कराने में सक्षम है। Assault Bridge पर बेस्ड इस उच्च गतिशील टैट्रा वाहन को वर्ष 1970 में चेकोस्लोवाकिया से Corps of Engineers में शामिल किया गया था। और अब सर्वत्र ब्रिज सिस्टम लेफ्टिनेंट दीपांशु लालर की अगवाई में 38 असॉल्ट इंजीनियर रेजिमेंट का सर्वत्र ब्रिज वाहन शान से आगे बढ़ता हुआ रेजिमेंट का आदर्श वाक्य है सदा आगे सबसे आगे इसमें दोहरी नियंत्रण क्षमता है तथा यह सड़क पर 50-60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तथा थलीय क्षेत्र में 25 से 75 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भाग सकते हैं एच टी सलामी मंच पर अब 14 इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर बटालियन का एच टी वाहन 
कैप्टन गणेश ननावरे की अगुवाई में उपस्थिति दर्ज करवा रहा है कोर ऑफ सिग्नल का आदर्श वाक्य है कर्तव्य सर्वोपरि विंटेज इलेक्ट्रॉनिक वॉफेयर सिस्टम एच टी सिक्सटीन के नाम से विख्यात है Now going past the saluting base. This is the detachment of the Tarang Shakti of 10 EW Battalion led by Major Vivek Saharawat. This made in India system has been developed indigenously by Bharat Electronics Limited and it's a compact and extremely agile electronic warfare platform. in the sky we have the advanced light helicopters the formation consists of two through helicopters and two rudra helicopters integrated with weapon systems going past the saluting base we have the tiger cat c gws20 missile led by captain ranjit singh of 512 lifted and ad missile regiment sp This was inducted into the Indian Anti-Aircraft Artillery in 1972. And now Akash going past the saluting base. The Akash weapon system of 128 AD missile regiment led by Captain Abhay Singh. The motto of the Corps of the Army Air Defence is Akash e Shatrunjahi. Akash weapon system the first indigenously developed air defence system capable of firing short range surface to air missiles. against enemy aerial platforms salami manch ke samne marching contingent ke pahunchne ki bari hai aur sabse aage hai rajput regiment ka dasta daste ka netritv kar rahe hain lieutenant varun pratap singh jo ki 17 rajput regiment se aate hain राष्ट्रीय समर स्मारक पर देश के अमर सपूतों को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धा सुमन अर्पित की और उसके पश्चात राजपथ साक्षी बन रहा है भव्य परेड का राजपूत रेजिमेंट के इस मार्चिंग दस्ते ने 1950 के दशक में इस्तेमाल की जाने वाली भारतीय सेना की यूनिफॉर्म पहनी है और जवान उन्नीस सौ में भारत पाकिस्तान युद्ध में इस्तेमाल हुई दशमलव थ्री नॉट थ्री राइफल्स के साथ नजर आ रहे हैं राजपूत रेजिमेंट का आदर्श वाक्य सर्वत्र विजय और युद्ध घोष बोल बजरंग बली की जय हनुमान की होम प्यारी मंच के सामने अगला दस्ता कंबाइंड बैंड मद्रास रेजिमेंटल सेंटर मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट सेंटर और कुमाऊ रेजिमेंटल सेंटर का सर्वत्र विजय की धुन बजाता हुआ यह दस्ता अड़सठ बैंड वादक जिसमें शामिल नेतृत्व सूबेदार मेजर गोपाल सिंह नायक और अब सलामी मंच के सामने सजीले जवानों से सुसज्जित असम रेजिमेंट का दस्ता टुकड़ी में उत्तर पूर्व के सभी राज्यों का प्रतिनिधित्व है नेतृत्व असम रेजिमेंट की चौदवी बटालियन के कैप्टन गौरव राणा कर रहे हैं असम रेजिमेंट के मार्चिंग दस्ते को तीन बार सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग कंटिजेंट का पुरस्कार मिला है गणतंत्र दिवस परेड में दस्ते का युद्ध घोष असम विक्रम आदर्श वाक्य राइनो चार्ज सलामी मंच के सामने अगला दस्ता जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट का
जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट के इस जोशीले दस्ते का नेतृत्व पांचवी बटालियन के मेजर रितेश तिवारी कर रहे हैं जवान 1970 में पहनी जाने वाली वर्दियों से सुसज्जित हैं और 7.62 पॉइंट सिक्स टू एम एम एस एल आर राइफल्स धारण किए हुए हैं आदर्श वाक्य बलिदानम वीर लक्षणम युद्ध घोष भारत माता की जय Combined band of the Jammu and Kashmir Light Infantry Regimental Centre, the Army Medical Corps Centre, and 14 Gorkha Training Centre, comprising 68 musicians led by Subedar Major M S Reddy of AMC Centre, playing the tune Assamese Warrior. Approaching the saluting days now is the contingent of the Sikh Light Infantry led by Captain Utsav Kumar of 15 Sikh Light Infantry. This contingent is attired in the current day Indian Army uniform and carrying 5.56 mm INSAS rifles. It's interesting to note that they have the singular honor of three distinguished officers gracing the office of the Chief of Army Staff. General M M Narawane is the current colonel of the Sikh Light Infantry Regiment. The Army Ordnance Corps contingent led by the young woman officer Lieutenant Manisha Bora. This contingent too is attired in the current Indian Army uniform, and the formal recognition of this Army Ordnance Corps was with the establishment of the Board of Ordnance on the 8th of April, 1775. The contingent is participating after eight years in this parade. The combined band of the Bihar Regimental Center, Army Service Corps Center, and the Army Ordnance Corps Center. 68 musicians marching past the saluting days, saluting the Supreme Commander, playing the tune "Faulad Ka Jigar," led by Subedar Major G. Biju. शत्रुजीत के आदर्श वाक्य वाली टुकड़ी अनेक सम्मान हासिल करने वाले पैराशूट रेजिमेंट के पैराट्रूपर्स की है इसकी कमान 23वीं बटालियन के मेजर विशेष संभाल रहे हैं इस बल के जवान न्यू कॉम्बैट यूनिफॉर्म में सुसज्जित हैं और ये वेपन 5.56 पॉइंट फाइव सिक्स एम एम इंसास राइफल धारण किए हैं ये जवान मेजर जे एम सेते द्वारा उन्नीस रचित रेजिमेंटल गीत कदम बढ़ाए जाओ कदम मिलाए जाओ की धुन पर डबल मार्क टाइप में मार्च कर रहे हैं स्वतंत्रता के बाद इन पैराट्रूपर्स ने अनेक सम्मान हासिल किए हैं नौसेना का ब्रास बैंड मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर फर्स्ट क्लास ऑनरेडी सब लेफ्टिनेंट विंसेंट जॉनसन के नेतृत्व में भारतीय नौसेना के गीत जय भारती की जोशीली धुन बजाते हुए भारतीय नौसेना का विश्व विख्यात ब्रास बैंड दस्ता सलामी मंच के सामने से गुजरता हुआ लेफ्टिनेंट कमांडर आंचल शर्मा के नेतृत्व में लेफ्टिनेंट शुभम शर्मा सब लेफ्टिनेंट सूर्यकांत और सब लेफ्टिनेंट अवंतिका दुरई स्वामी तथा छियानवे युवा नौसैनिकों के कर्तव्य निष्ठ रक्षक यानी नौसेना का मार्चिंग दस्ता सलामी मंच के सामने से गुजरता हुआ
नौसेना की झांकी भारतीय नौसेना की बहुआयामी क्षमताओं की प्रदर्शन मंजूषा के साथ साथ आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत मुख्य समावेशन को दिखाया गया है इसके साथ ही वर्तमान में जारी आज़ादी के अमृत महोत्सव को भी इस झांकी में विशेष स्थान दिया गया है लेफ्टिनेंट प्रीति लेफ्टिनेंट मयंक बागौर झांकी कमांडर हैं झांकी के अग्रभाग में उन्नीस में नौसेना के अभियान को दर्शाया गया है जिसने भारत की स्वतंत्रता में महत्वपूर्ण योगदान दिया है Going past the saluting base now, we have the Indian Air Force Band Warrant Officer Ashok Kumar leading the band, which is playing the tune "Sound Barrier Quick March." Following their band, approaching the saluting base, the Indian Air Force marching contingent. Comprising 96 airmen and four officers, led by squadron leader Prashant Swaminathan, marching past in box formation, 12 rows, eight columns. Coloring Rajput with the color of the skies. And right behind the marching contingent, we have the Air Force tableau. Going past the saluting base, the theme Indian Air Force transforming for the future. On the tableau, we have Squadron Leader Manish Kumar, Squadron Leader Ashirwad Mishra, Squadron Leader Shashi Prakash Mishra, and Flight Lieutenant Shivangi Singh. The tableau from the DRDO. DRDO developed sensors, weapons, and electronic warfare suite for LCA Tejas, led by Squadron Leader Nimish Koradia of 45 Squadron Flying Daggers. The LCA is an indigenously developed fourth-generation aircraft to increase the capability of this aircraft and empower it further. With indigenous sensors and weapons, multiple systems have been developed. राजपथ पर देश की सामरिक शक्ति का प्रदर्शन डी की दूसरी झांकी पंडुब्बियों के लिए हवाई स्वतंत्र प्रणोदन यानी एयर इंडिपेंडेंस प्रपल्शन सिस्टम को परिलक्षित करती हुई सलामी मंच के सामने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को साकार करने की रक्त देश प्रेम के रंगों से ओत प्रोत तिहत्तरवा गणतंत्र दिवस समारोह मुख्य आयोजन स्थल राजपथ उपस्थित जन समूह मुग्ध होकर इसका आनंद लेता हुआ और अब सलामी मंच के सामने पहुंचता हुआ भारतीय तटरक्षक बल का दस्ता आदर्श वाक्य है वयम रक्षा मन इंडियन कोस्ट गार्ड के इस मार्चिंग कंटिजेंट के नेतृत्व के साथ हैं डेप्यूटी कमांडेंट एच जी मंजुनाथ उसके अलावा असिस्टेंट कमांडेंट निशी शर्मा असिस्टेंट कमांडेंट चांदनी चैटर्जी और असिस्टेंट कमांडेंट अपूर्वा हुरे भी इस जोशीले दस्ते में शामिल भारतीय 
तटरक्षक बल के पास एक सौ अट्ठावन जहाज और सत्तर वायुयान मौजूद राजपथ पर अगला दस्ता सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स बैंड का इंस्पेक्टर शमशेर लाल के नेतृत्व में हम हैं देश के रक्षक की धुन बजाता हुआ इस सुरीले दस्ते में निन्यानवे बैंड वादक शामिल हैं मंच के सामने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का मार्चिंग कंटिजेंट नेतृत्व असिस्टेंट कमांडेंट अजय मलिक कर रहे हैं उन्नीस में स्थापित सेंट्रल रिजर्व पुलिस बल में आज की तारीख में तीन लाख से ज्यादा जवान शामिल Inspector Rajinder Singh, leading the Delhi Police Band, comprising four sub-inspectors, 15 assistant sub-inspectors, 20 head constables, and 46 constables, playing the ever-popular Delhi Police song. Just behind them. the best marching contingent of last year of the delhi police 15 time winner of the best marching contingent of the republic day parade led by assistant commissioner of police vivek bhagat the motto of the delhi police shanti seva aur nyay meaning peace service and justice front of the saluting days now smartly saluting the supreme commander of the armed forces the elegantly dressed band of CISF playing the tune Amar Senani sub inspector Karan Singh in command Just behind them the CISF contingent commanded by Shri Umesh Kumar Gautam deputy commandant The motto of CISF protection and security सशस्त्र सीमा बल का बैंड इंस्पेक्टर गणेश दत्त पांडे के नेतृत्व में बल के बैंड के बहत्तर जवान जोश भरा है सीने में है हथेलियों पर जान गीत की जोशीरी धुन पर राजपथ पर आगे बढ़ते हुए वर्ष उन्नीस के भारत चीन युद्ध से उत्पन्न हालात एवं सीमांत क्षेत्रों की जनता के खोए आत्मविश्वास को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से वर्ष उन्नीस में एसएसबी का विशेष सेवा ब्यूरो के रूप में गठन किया गया और अब सशस्त्र सीमा बल का मार्चिंग दस्ता इस दस्ते की अगुवाई उप कमांडांट निरूपेश कुमार कर रहे हैं और इनके साथ दो महिला सहायक कमांडांट और छियानवे जवान भी मार्च कर रहे हैं सशस्त्र सीमा बल का आदर्श वाक्य है सेवा सुरक्षा और बंधुत्व दशकों से राजपथ का रोमांच रहा सीमा सुरक्षा बल का ऊंट सवार दस्ता
राजसी वेशभूषा और शाही अंदाज के साथ डेपुटी कमांडेंट मनोहर सिंह खींची के नेतृत्व में आ रहा है इंस्पेक्टर अचल सिंह और दो आईसी, दो सब इंस्पेक्टर भी 35 अन्य के साथ दस्ते का भाग है केसरिया साफा कलंगी गोरबंद अचकन कमरबंद मोहरी और झालर गोटा आदि से सजा ये दस्ता सबका मन मोहता हुआ किस तरह से संतुलन बनाते हैं ये देखने लायक है The the only band of its kind in the world, the CF Campbell Band. बैंड मास्टर सब इंस्पेक्टर बोध राज की अगुवाई में अब सलामी मंच पर दस्तक दे रहा है संसार में अपनी तरह का एकमात्र पूर्ण सवार बैंड हम हैं सीमा सुरक्षा बल बहादुरों का दल की स्वर लहरियां बिखेर रहा है इस बैंड का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी नाम दर्ज हो चुका है कलमी विद ग्रेस कलमी विद ब्यूटी कलमी विद प्राइड approaching the saluting base the ncc boys marching contingent comprising 100 young and smart senior division cadets led by senior under officer shailendra singh rathore of the ncc directorate rajasthan with commitment to character and community development leadership and adventure the ncc has nearly 14 lakh cadets on its rolls and is one of the largest youth organizations in the world at the forefront of nation building through its youth power the ncc boys marching contingent these cadets have excelled in humanitarian aid sports and adventure activities Following the NCC boys march it contingent we have the military band the combined military band consisting of 48 musicians from the core of military police regiment center kumaur regimental center bihar regimental center and the amc led by subedar major ld mahapatro the tune kadam kadam badhaye ja marching smartly to the rhythm of kadam kadam badhaye ja the ncc girls marching contingent senior under officer pramila of the ncc directorate karnataka is proudly leading this contingent the cadets have been drawn from all 17 directorates of the ncc paragliding rafting mountaineering these girls have excelled led by Baraya Siddhi Ramesh from Dio Union Territory Ahmedabad Directorate the NSS marching contingent comprising of 100 volunteers blood donation environment mitigating covid-19 ek bharat shreshth bharat program and fit india program this organization has played an important role and it's done this role for 51 years The motto not me but you Salami manch ke samne ab guzar raha hai mask pipes and drums ka dasta 8 regimental center se 105 band wadak jisme shamil hain netritv subedar major umesh apale bg kirki se aate hain ye dal 
हैरेना हैरेना की सुनहरी धुन बजा रहा है राजपथ पर मैकेनाइज कॉलम्स और मार्चिंग कंटिजेंट ने अनोखी छठा बिखेरी है और अब बारी है भारत के समृद्ध सांस्कृतिक वैभव के दर्शन की राष्ट्रीय समर स्मारक शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए जहां पर आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा और मेघालय की झांकी सलामी मंच के सामने भारत आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और मेघालय अपनी स्थापना के 50 वर्ष मना रहा है झांकी में राज्य की अर्थव्यवस्था में योगदान करने वाले महिलाओं के सहकारिता आंदोलन को दर्शाया गया सुदूर उत्तर पूर्व से चलते हैं अब गुजरात की ओर अगली झांकी सलामी मंच के सामने गुजरात के आदिवासी क्रांतिवीरों को समर्पित है सौ वर्ष पहले गुजरात के साबरकांठा जिले में जनजातियों ने दमनकारी ब्रिटिश नीतियों के खिलाफ संघर्ष किया था ये झांकी उन वीर बलिदानियों को श्रद्धांजलि है Moving down the coastline from Gujarat, we're on to Goa, and on the tableau we have the symbols of Goan heritage, showcasing Fort Aguada, the Martyrs Memorial at Azad Banerjee, and the music. The tableau of Goa being heartily applauded by spectators at Rajpath. And as they move on, we have visuals of the war memorial, the grand spectacle of the Republic Day Parade, the 73rd Republic Day Parade. And we've got Haryana that has brought unequivocal laurels to India, winning the maximum number of medals in several national and international sporting events.
हरियाणा से रुख करते हैं उत्तराखंड की ओर उत्तराखंड राज्य की झांकी सड़क संपर्क और धार्मिक स्थलों के क्षेत्र में उन्नति संबंधी विकास परियोजनाओं से प्रेरित है झांकी के अग्रभाग में हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा दिखाया गया है नारायण है बसे जहाँ पर गुरु गोविंद ने किया है ध्यान बहती लहर मीठे स्वर कहे हिम पर्वतों के बीच में बदरी के दार स्वयं रहे नित विकास हो रहा है हो रहे मार्ग से तू निर्मा अगली झांकी अरुणाचल प्रदेश की एंग्लो अबोर आदि युद्ध अरुणाचल प्रदेश भारत का सुदूर पूर्वोत्तर प्रहरी सीमांत राज्य है जहां पर समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के साथ विविध मानव जातीय अस्तित्वों की स्वदेशी जनजातियां निवास करती हैं From the eastern state of Arunachal Pradesh, we move to the southern state of Karnataka. The theme: cradle of traditional handicrafts, the centuries-old glorious history. changing direction again the tableau from jammu and kashmir showcasing the changing face of jnk sada jammu sadi bakri bhashan hai nam
देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत वैभव का प्रदर्शन तिहत्तरवें गणतंत्र दिवस समारोह में अगली झांकी छत्तीसगढ़ से जिसमें छत्तीसगढ़ की गोधन न्याय योजना को दर्शाया गया है ग्रामीण परिवेश में पारंपरिक जानकारी और वैज्ञानिक प्रगति को समाहित किया गया है गणतंत्र दिवस की भव्य परेड आगे बढ़ती हुई अब उत्तर प्रदेश की झांकी का अवसर 75 वर्ष की उपलब्धियों पर केंद्रित है ये झांकी मध्य भाग में काशी विश्वनाथ धाम को घाटों को दर्शाया गया है और झांकी के पिछले भाग में काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर का प्रदर्शन काशी का गौरव लौटा जब खुला भव्य गलियारा विश्वनाथ से मिलकर पुलकित है गंगा की धारा विश्वनाथ से मिलकर पुलकित है गंगा की धारा यहाँ ज्ञान की ज्योति मिटाती अंतर मन की पीर इस माटी में रचे बसे हैं तुलसी और कबीर आस्था को सम्मान मिला तो रोजगार भी आया हर जनपद का हुनर और उत्पाद विश्व में छाया खुशहाली की राह खुली है बढ़ता भाईचारा विश्वनाथ से मिलकर पुलकित है गंगा की बिहाइंड दी टैब्लो फ्रॉम उत्तर प्रदेश The tableau from Punjab depicting the immense contribution made by Punjab during the freedom struggle paying homage Punjab to the gallant freedom Punjab fighters Shaheed Bhagat Singh, Sukhdev and Rajguru as well as showing Jang e Azadi Memorial Punjab recently set up at Kartarpur Punjab hame kul hind de sir da taaj Hindustan de farz hame banda banda jaane jagte Hindustan di jaan hame Approaching the saluting days now the state of Maharashtra showcasing biodiversity and bio symbols of the state inspired by achievements at 75 under the azadi ka amrit mahotsav it depicts the state's five bio symbols peculiar environmental sites special flora and fauna wanara itar hindustan de farz hame banda banda jaane jagte approaching the saluting days now the state of maharashtra showcasing biodiversity and bio symbols of the state inspired by achievements at 75 under the azadi ka amrit mahotsav it depicts the state's five bio symbols peculiar environmental sites special flora and fauna wanara itsa raza amba tamhan ani mast shekari हरियाला से रूप देखने निले जांभे फूल पाखरू अथांग सागर रम्य किनारे सहयाद्री से उंस खड़े गवत फुला रंगान वरती महाराष्ट्र जीव जड़े जपतो आम्ही जैव वारसा जपतो आम्ही वसुंधरा झाडे लावू झाडे जगवू हाच आमचा धर्म खरा तिहत्तरवे गणतंत्र दिवस 
परेड में अब संस्कृति मंत्रालय की झांकी श्री और के 150 वर्ष 15 अगस्त अठारह को जन्मे श्री और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रवर्तक आध्यात्मिक नेता का कहना भारतीय दार्शनिक योग गुरु महर्षि और एक दृष्टा कवि थे पहला मेरा दृढ़ विश्वास कि जो भी उपलब्धि प्रतिभा शिक्षा और संसाधन ईश्वर ने मुझे प्रदान किए हैं वह सब उन्हीं के हैं दूसरा जिसने मुझे आक्रांत किया है कि मैं किसी भी प्रकार से ईश्वर के दर्शन कर सकू मेरा तीसरा अनुराग है कि सामान्यता लोग देश को एकजुट वस्तु के समान खेतों और चरागाहों वनों और नदियों के एक विस्तार के रूप में देखते हैं मेरे लिए देश मां है उसके प्रति मेरा श्रद्धा भाव है और मैं उसकी पूजा करता हूं शिक्षा मंत्रालय तथा कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की झांकी वेदों से मेटावर्स विषय के माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षा नीति अर्थात एन के प्रमुख पहलुओं को दर्शा रही है विद्या से हर छात्र होगा सक्षम लौटाएंगे फिर से वो शान हमारी नवचार के पथ पर चल कर बनाएंगे एक नया कीर्तिमान क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति से बनेगा भारतीय अभिमान और नई तकनीकों से फिर जागेगा भारतीय स्वाभिमान approaching the saluting base now we have the ministry of communication department of post stablo india post resolve at 75 women empowerment the tableau displays the robust outreach and modern face of india post that ties the entire country in one thread lo aa gaye hum phir se ek baar haathon mein chitthi aur dil mein liye pyaar समृद्धि लाए हम बचत खाते से संचय हो उत्तम उत्तम डिजिटल भारत को लेके अपने साथ दोस्ती का बढ़ाते हुए हाँ देखो 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 के दरवाजा देखो कमिंग अप नाउ द टैबलो from the ministry of textiles showcasing the theme shuttling to the future the concept of this tableau is inspired by the shuttle used in weaving this traditional weaving shuttle transforms to a space shuttle reflecting the evolution of traditional textiles to futuristic technical textiles india's strength its textiles natural fibers now emerging as a global key player in technical textiles देश की चौतरफा प्रगति और समृद्ध सांस्कृतिक वैभव का प्रदर्शन 
तिहत्तरवें गणतंत्र दिवस की इस भव्य परेड में राजपथ पर जो शान से आगे बढ़ रही है और इसी क्रम में सलामी मंच के सामने एक के बाद एक झांकियों का आगमन जारी राजपथ पर अगली झांकी नागरिक उड्डयन मंत्रालय की जिसमें क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़ान को दर्शाया गया है प्रगति पथ पर बड़ी चला आशाओं को मिली उड़ा भारत का कोना कोना जुड़ रहा सूरा समृद्धि का नागरिक उड्डयन मंत्रालय की झांकी के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय की झांकी का आगमन हो रहा है उपस्थित जन समूह इन क्षणों को अपने मोबाइल कैमराज में कैद करने के लिए तत्पर सीआरपीएफ की शौर्य त्याग और वीरता की गाथा दर्शाती है झांकी सलामी मंच के सामने पहुंच रही है पहले भाग में सरदार पटेल द्वारा सीआरपीएफ को राष्ट्रपति का ध्वज प्रदान करने को दर्शाया गया है बीच में हॉट स्प्रिंग्स लद्दाख का प्रदर्शन है और चौथे भाग में सरदार पोस्ट की लड़ाई का प्रदर्शन Behind the tableau from CRPF, we have the Department of Drinking Water and Sanitation presenting its tableau on the theme "Jal Jeevan Mission: Changing Lives." The Prime Minister had announced in August 2019 that he would like to remove centuries-old drudgery that is being faced by women and children in fetching water and improving the quality of life in rural India. As the tableaus go down, Rajput. Once again, we remind you that you can vote for the best tableau and the best marching contingent by logging on to the My Glove portal and registering your vote. Ab pani ghar ghar aata hai, jal jivan se apna. बर्फ से पिघलता पानी गहराइयों से निकलता पानी पानी ही जीवन दाता है जल जीवन से अपना नाता है हर घर जल हर घर जल हर घर नल Ministry of Law and Justice with the tableau of the National Legal Services Authority depicting ek mutthi aasman signifying the benefits of resolving a dispute through lok adalats the front portion of the tableau has the abhay mudra the hand gesture in the rear you can see the hand with five fingers opening one by one depicting the five guiding principles of lok adalats सुनाए का सबके लिए विश्वास न्याय का सबके लिए अब 
सबने इस हिंदोषता पर हक हमारा भी तो है इंसाफ के इस आशिया पर हक हमारा भी तो है एक मुट्ठी आस राजपथ पर अगली झांकी केंद्रीय लोक निर्माण विभाग सीपीडब्ल्यूडी की झांकी है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के अवसर पर उनके नेतृत्व वाली इंडियन नेशनल आर्मी के शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित कर रही है ये झांकी इस झांकी की खूबसूरती देखते ही बनती है मैं वो जोश और बहुत उम्मीदें जिससे हम लड़ाई लड़े और हिंदुस्तान को आजादी पहुंचा सकें बढ़ाए जा खुशी के गीत गाए जा जिंदगी है कौम की कौम पे लुटाए जा कलम बढ़ाए जा खुशी के गीत गाए जा जिंदगी है कौम की कौम पे लुटाए जा देश की आजादी के पचहत्तर वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आजादी के अमृत महोत्सव के एक भाग के तौर पर रक्षा मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय ने वंदे भारतम नृत्य उत्सव शुरू करने की घोषणा की यह पहली बार है कि अखिल भारतीय नृत्य उत्सव के माध्यम से चयनित सर्वश्रेष्ठ नृत्य समूह गणतंत्र दिवस परेड में अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं यहाँ मौजूद कलाकार शास्त्रीय लोक आदिवासी समकालीन को शामिल करते हुए चार सेगमेंट्स में परफॉर्म कर रहे हैं इस वाद्य वृंद रचना की भव्यता को बढ़ाने में विशाल प्रॉप्स मुखौटे कठपुतली और परिधान बहुत अहम है अंतिम दौर में निर्णायक मंडल ने गणतंत्र दिवस परेड में नृत्य कौशल प्रदर्शन के लिए पंद्रह राज्यों से चार सौ पिचासी नर्तक की छत्तीस छत्तीस टीमों का चयन किया समय की नदी घाट इतिहास के सदी दर सदी पाठ विश्वास के संस्कृति की धारा सनातन बहे ऋचाए कथाएं पुरातन कहे अनुभव से पाया गहन ज्ञान है आत्मोन्मुखी योग है ध्यान है यहाँ दिव्य परिवेश है शांति का यह देश सौंदर्य की कांति का
निरापद नए नित्य निर्जर झरे गणतंत्र को आत्मनिर्भर करें मयूरी झलक झिलमिलाई ही धरा युवा इंद्र धनु सात रंगों भरा आशीष सूरज का पाया तभी रहे देश में स्वस्थ सुंदर सभी सभी रंग वर्णों में एकत्व हो यही स्वत्व हो और यही तत्व हो of color, music, song and dance spreading across the stretch of Rajpath with a fabulous spirit of festivity, the cultural legacy that India is richly blessed with. Vande Bharatam. And very soon, 
on Rajpath, we will have the brave women motorcyclists of the border security force known as Seema Bhavani. Rajpath par upasthit jan samuh vande bharat ki avis maraniya prastuti se ahaladit ek bharat shesht bharat ko parilakshit karti hui ye prastuti और उधर राष्ट्रीय समर स्मारक पर शान से लहराता तिरंगा हमारे गणतंत्र की प्रगति और चौतरफा विकास का परिचय देश की सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद और विशिष्ट दर्शक दीर्घा में उपस्थित जनसमूह अवलोकन करते हुए तिहत्तरवें गणतंत्र दिवस की भव्य परेड का देश भर से चयनित कलाकार मैकेनाइज कॉलम्स मार्चिंग कंटिजेंट सामरिक शक्ति भारतीय संस्कृति लोक वैभव का अविस्मरणीय विस्मयकारी नयनाभिराम प्रदर्शन राजपथ पर अब बारी है जांबाजों के हैरत अंगेज प्रदर्शन की सीमा सुरक्षा बल की महिला मोटरसाइकिल टीम सीमा भवानी की ओर सबकी निगाहें लगी हैं Illustrating the power of women in the world, you have the Border Women's Salute under the command of Inspector Himanshu Sirohi. A spectacular display of their hard work, dedication and confidence. And in front of the saluting days now, the kneeling position, single sub-inspector Sonia Bhavari. presenting her salute to the supreme commander mahila sashaktikaran ka pradarshan chair riding constable anima kumari apne motorcycle par sawar hokar pure aatmavishwas ke sath chair riding formation mein aur samajik sandesh beti bachao beti padhao reverse riding karte hue ye team sudrad suprashikshit hokar rajpath par maujood constable rajvinder kaur with double back riding and behind her we've got constable anupam kumari with opposite direction side riding double seema bhavani ki ye joshili team jise prashikshan diya hai commandant mahavir prasad ne salami manch ke samne se participating after 4 years after their debut in 2018 this is indeed a fabulous moment for all of us to take pride in the power of women and especially the women of the bsf abhinandan constable gurpreet aur constable khushboo ke netritva mein sath sadasya team aur gulista ka pradarshan guldasta aerobic हैरत अंगेज कारनामों को अंजाम देते हुए ये सीमा भवानी की टीम सीमा सुरक्षा बल से कांस्टेबल प्रतिभा सिंह और कांस्टेबल नंदिता के साथ 12 सदस्यीय टीम बेखौफ संतुलन और निर्भीकता से एरोबिक मुद्राओं का प्रदर्शन करते हुए उपस्थित जनसमूह विस्मृकित आह्लादित प्रसन्न और अब पिरामिड फॉर्मेशन सलामी मंच के सामने पहुँचने के क्रम में तैतीस महिला जाबाजों का प्रसिद्ध और विशाल पिरामिड कांस्टेबल उषा देवी कांस्टेबल श्रुति अयरोली कांस्टेबल नीता हंसदा जिसमें शामिल पिरामिड फॉर्मेशन बाय कांस्टेबल उषा देवी श्रुति अयरोली नीता हंसदा पांडे प्रीति रानी शीनू रेखा एंड अमंदा एंड नाउ वी गॉट दी आई टी बी पी हिमवीर under the command of inspector guard rajneesh with four other riders presenting the salutation to his excellency the president bharti seema ke himveer bharatiya tibbat seema police ke prahari yahan rajpath par lotus formation mein constable ashwini parate constable shyokaran rawat ke sath 15 jawan aakarshak formation mein aur uske theek piche fly past ki romanchak formation कांस्टेबल मोनू और उनके साथ कांस्टेबल रशीद खान के साथ अन्य जवान फिट इंडिया के संदेश को भी प्रतिपादित करने का प्रयास कर रहे हैं। बार एक्सरसाइज़ फिटनेस इज़ द वे ऑफ़ लाइफ़ फॉर 
brave soldiers, the ITPP. We've also got the six men balance, a magnificent display of balancing techniques. Constable Sandeep Kumar and Constable Raman Singh leading this dangerous act. एरो फॉर्मेशन में भारत तिब्बत सीमा पुलिस के जवान अद्भुत संतुलन सतत अभ्यास और साहस का परिचय और कुछ ही क्षणों के पश्चात फ्लाई पास्ट का प्रदर्शन होगा और आमतौर पर हम देखते हैं जमीन से लेकिन इस बार आसमान से भी नजारा देखने को मिलेगा फ्लाई पास के दौरान उन्नत वायुयानों का और यहाँ सलामी मंच के समक्ष हिमवीर आगे बढ़ते हुए और उधर राष्ट्रपति भवन के पीछे से उन्नत वायुयान वायु विचरण की मुद्रा में आगे बढ़ रहे हैं। conveying the message that they are the sentinels of the Himalayas constable narvendra ashok kumar and vivek kokar all eyes now focusing on rashtrapati bhavan from where we will have the fly pass by 75 aircraft of the indian air force and the indian navy participating in that grand show so we saw perfect balance total concentration and absolute discipline here on the ground it's a windy day so the wind definitely plays a role in getting the balance right and we now move from these beautiful moves to eyes in the sky from the direction of rashtrapati bhavan the first formation going past the saluting base rahat comprising five alh aircraft in arrowhead formation led by wing commander hs chima wing commander gdk reddy wing commander s jamkas and wing commander jira thor wing commander nenwa aur ab kuch hi der mein salami manch ke upar hogi meghna formation ग्रुप कैप्टन मनीष गुहा जो चिनूक को उड़ा रहे हैं नेतृत्व कर रहे हैं अन्य पायलट मी सेवेंटीन को उड़ा रहे हैं विंग कमांडर एन मेहरोत्रा विंग कमांडर गोपी कृष्णन स्क्वाड्रन लीडर मोहित और स्क्वाड्रन लीडर पी एन रेड्डी special provision has been made to give you aerial shots too so normally we take a look at the fly pass from ground upwards and here you're getting a view what the pilots actually see when they look down adbhut drishya sahi mayno mein vyangam drishya jise hum kehte hain wo dekhne ko mile aur iske baad tiranga formation jiska netritva kar rahe hain wing commander girish kumar aur anya pilot wing commander bai shridhar squadron leader वीर कुमार स्क्वाडन लीडर चंदन पटनायक और विंग कमांडर गोपी कृष्णा इस फॉर्मेशन में पांच सारा ए एल एच लेटर फॉर्मेशन में तिरंगा फहराते हुए दिखेंगे कमिंग इन द डायरेक्शन ऑफ सल्यूटिंग बेस वी हैव द तिरंगा फॉर्मेशन led by wing commander girish kumar wing commander vai sridhar squadron leader veer kumar squadron leader chandan patnaik and wing commander gopi krishna all participating in this formation here you can see what the pilots are seeing a birds eye view an aerial view an eye in the sky the the tiranga going past the saluting base आमतौर पर हम कहते हैं विंगम विहंगम दृश्य जो कि पक्षी की आंख से दिखाई देता है यहाँ वायुयानों की आंखों से जो दिखाई दे रहा है वो दृश्य हम देख रहे हैं और अब एक लव्य फॉर्मेशन नेतृत्व ग्रुप कैप्टन राजशेखर रेड्डी कर रहे हैं एक एम आई की अगुवाई और 
पीछे चार अपाचे हेलीकॉप्टर्स पांच एरो फॉर्मेशन में उड़ान भर रहे हैं ग्रुप कैप्टन क्षितिज अवस्थी ग्रुप कैप्टन विजय राघवन विंग कमांडर सी के राव विंग कमांडर जी पठानिया अन्य पायलट Traditionally fly pasts also serve as an aerial salute they show respect display aircraft and showcase flying skills and delight the public And now we look forward to Tangail This formation comprising one Dakota aircraft in the lead with two Dornier aircraft in echelon flying in wick formation will fly past at a height of 300 meters over the water channel north of Rajpath. The Dakota is being flown by Wing Commander SS Gehlot, the Dorniers by Wing Commander Shubham Mishra and Wing Commander Abhishek We're all in for a very spectacular aerial display. The cameras, specially positioned, views never been seen before. Taking you up to the heights, they go touching the sky with glory. The visuals giving you a feel of chill in the air, which we are all experiencing here down on the ground. Or a Tran formation. In this, there is a C-17 and in front there is two C-130. 400 मीटर की ऊंचाई पर राजपथ के उत्तर में वाटर चैनल के ऊपर से निकल रहे हैं नेतृत्व कर रहे हैं ग्रुप कैप्टन रविनंद और दूसरे पायलट्स हैं विंग कमांडर राहुल रावत विंग कमांडर हरिओम दुबे द क्लियर ब्लू स्काइज टुडे परफेक्ट वेदर फॉर अ परफेक्ट फ्लाई पास्ट and for these men in blue of the indian air force the blue sky seems to be just an extension of them as they take wing and vanish into the blue we now look forward to the next formation this is the netra formation Group Captain Pranjal Singh with squad leader Rahul Yadav. The Su 30s Group Captain Arpit Khanna with squad leader Aditya Sinha. Wing Commander Varun Bhoj with Flight Lieutenant Abhishek Bhandari. And the MiG 29s Group Captain K D Singh. Wing Commander Amol Sudhir Kelkar. ये विमान विभिन्न शहरों से उड़ान भरते हैं अनुशासन समन्वय और सटीकता से अपनी अपनी उड़ान को अंजाम देते हैं so slowly as the fly past progresses speeds will increase heights will increase and our pulse rate too और अब वरुण फॉर्मेशन नेतृत्व कर रहे हैं कैप्टन नामबियाद सुदीप इस फॉर्मेशन में एक पी एटी वन विमान और पीछे दो मिग ट्वेंटी नाइन विमान विक फॉर्मेशन में उड़ान भरते नजर आ रहे हैं अन्य पायलट हैं मिग ट्वेंटी नाइन के के कैप्टन एस एस सांब्याल और विंग कमांडर सी वी भट्ट excitement galore at the republic day parade right now speed pulse racing daring and of course there is precision visuals 
trauma cameras giving you an actual feel of what the fly past entails minash approaching the saluting base comprising five rafale aircraft arrowhead formation 300 meters at the height of aol above obstruction level पलक झपकते ही ये यहाँ से ओझल हो जाते हैं लेकिन दूरदर्शन के कैमरा इनको दूर तक कैप्चर करते हैं और अगली फॉर्मेशन के लिए अब आप तैयार हो जाइए अगली फॉर्मेशन है बाज इस फॉर्मेशन में एक रफाइल दो जैगवार दो मिग 29 नाइन यू दो सुखोई 30 एम विमान सेवन एरोड फॉर्मेशन में तीन मीटर की ऊँचाई पर उड़ान भरेंगे नेतृत्व विंग कमांडर विक्रम कर रहे हैं अन्य पायलट हैं जैगवार में ग्रुप कैप्टन एन अभिषेक और सैब सैदी विंग ट्वेंटी ए रंजन और विंग कमांडर मुकेश सुखोई में विंग कमांडर करण डोगरा और विंग कमांडर ए के तिवारी और ये आए पास फॉर्मेशन में पास फॉर्मेशन गोइंग फास्ट ऑल आईज up in the sky heads turn skywards gaze searches for the glimmer of silver a message goes out to the future we see you and we're preparing to meet you specially recorded for you visuals here aircraft the aircraft is split outwards and upwards coming up to the sky 230 mpi and after the buzz we now look forward to the trishul formation comprising three su30 MKI aircraft which will fly past in big formation at 900 kilometers per hour maintaining 300 meters AOL over water channel north of Rajput This formation will pull up and outward for the Trishul maneuver into three different directions the trishul formation under the command of group captain a dhankar the other pilots group captain karan deo and wing commander gorav sharma aur ab jodhpur se pran dhankar 900 km prati ghanta se in the words of a pilot the roar and the thunder can be actually felt in the pounding of your heart as these visuals tell you absolute concentration absolute precision flying from different places all coordinated to perfection and now we have the vijay formation one rafale aircraft will be flying in at 900 kilometers per hour behind the tiranga formation maintaining 300 meters aol will execute two and a half turns group captain m jam in this aircraft you can see carrying up the vertical charlie touching the sky with glory azadi ka amrit mahotsav mana rahe hain aur azadi ke 75 varsh isi varsh hum pure kar rahe hain aur isi upalakshya mein ab agli formation hai amrit is formation mein 17 jaguar viman 75 ki aakriti banate hue सलामी मंच के ऊपर से गुजरेंगे इस फॉर्मेशन की अगुवाई कर रहे हैं ग्रुप कैप्टन अविनाश सिंह ग्रुप कैप्टन गौरव अर्जारिया और विंग कमांडर संदीप जैन अन्य पायलट हैं ग्रुप कैप्टन एन पी वर्मा विंग कमांडर प्रखर विंग कमांडर रोहित राय विंग कमांडर सिद्धार्थ विंग कमांडर अंकुश तोमर और विंग कमांडर पवार some naval colleagues of the indian armed forces fly, flying with their air force colleagues the diffused glow of a chilly january morning witnessing along with all present the reaffirmation of our national identity a nation on the move men and their machines defining the sky space In 
also after enthralling everyone here as these magnificent men in their flying machines head towards their landing base, our hearts also land back to ground earth. Nabham, Sprisham, Deeptam. Aakash ki uchayyo ko shan se chuna hai. Ye mool mantra hai humari vayu sena ka. Rong te khade karne wale aur sabhi ko romanchit karne wale fly past ke hum yahaan rajpat par saakshi bane. And what a splendid display it's been today. From the solo power of a soldier to the combined and many times over multiple power of man in sync with machine. Inspirational, rewarding and definitely applauditory. For many of us, witnessing this fly past, these are memories that we are going to capture and keep with us for a very long time. And today we saw the limitlessness of the sky setting the tone for the limitless passion, experience and skill of our pilots. For any celebration to have meaning, its reasons need to be lived collectively. And we are living those reasons collectively as we all come together to celebrate our national festivals. In the words of Adlai Stevenson, patriotism is not short, frenzied bursts of emotion, but the tranquil and steady dedication of a lifetime. And so, let us then rededicate ourselves today to ensure that the safety, sanctity and security of the country comes first, always and every time. जब हम भारत के गणतंत्र बनने के बाद के इन वर्षों के इतिहास पर नजर डालते हैं, तो भारत को नई ऊंचाइयों पर पाते हैं। सही मायनों में भारत ने लोकतांत्रिक गणराज्य का एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया है, ऐसा मार्ग प्रशस्त किया है, जिस पर राष्ट्रवासी गर्व महसूस करते हैं। pride in our souls and zeal in our hearts as we salute the Republic of India. A thousand salutes. The President's bodyguard taking position now as we come to the close of the 73rd Republic Day Parade. is traditional on this celebratory day with the president and the prime minister also greeting each other we can see hundreds of balloons in the colors of the national flag winging their way upwards as if carrying with them the aspirations of more than 1.3 billion Indians as if moving towards a higher calling. India, a young country on the move and aspiring. Visual images have a way of imprinting themselves on our minds 
and then these memories last for a lifetime. Prime Minister and the President will now leave the saluting base. The Prime Minister will see off President Ramnath Kovind and Mrs. Savita Kovind. विभिन्न संस्कृतियों की समृद्ध परंपराओं का अद्भुत संगम और विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक गणराज्य हमारा देश भारत आज न जाने कितने देशों का प्रेरणा स्रोत बन चुका है समृद्ध परंपराओं एकता और समानता की मूल भावना के साथ हमारा देश सफलता की नित नई ऊंचाइयां छू रहा है राजपथ पर आज तिहत्तरवें गणतंत्र दिवस की भव्य परेड का समापन हुआ शानदार फ्लाई पास्ट से इनफैक्ट सेरेमोनियल कंक्लूजन ऑन डेज लाइक टूडे नेवर हैव एन एयर ऑफ फाइनलिटी अबाउट दैम नेशनल सेलिब्रेशन ऑलवेज लीव अस सफ्यूज विद फीलिंग एंड थॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड फॉर द पास्ट फेस्टिविटी फॉर द प्रेजेंट एंड बिलीव इट द फ्यूचर एंड वेन एवर वी सेलिब्रेट टूगेदर दैट विच सेपरेट्स आर सीम्स टू डिसअपियर एंड दैट विच यूनाइट्स आर्स becomes the only reality that's the power of a nation this is the charge of virat the pbg commandant's horse steed trusty steed which is now being bid adieu as we shared earlier with you virat retires he's also been presented with a Chief of Army Staff's commendation card and it's a very sentimental moment for the commandant of the president's bodyguard this majestic steed graceful arch of the neck beautiful gentle trot has seen 10 republic day parades another successful republic day celebration here in the capital of new delhi the prime minister and defense minister seeing off the president manani rashtrapati shri ramnath kovind राजपथ से राष्ट्रपति भवन की ओर प्रस्थान कर रहे हैं साथ में राष्ट्र की प्रथम महिला श्रीमती सविता कोविंद उपस्थित जनसमूह का अभिवादन किया हाथ हिलाकर माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड के सजीले घुड़सवार अंगरक्षकों का दस्ता कमांडेंट कर्नल अनूप तिवारी के नेतृत्व में अपने घोड़े विराट पर जिसे कुछ ही समय पूर्ण भावभीनी विदाई दी गई वर्षों तक जिसने प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड की सेवा की है राष्ट्रपति महोदय का काफिला राष्ट्रपति भवन की ओर अग्रसर तिहत्तरवें गणतंत्र दिवस समारोह का परिणति की ओर अग्रसर होता हुआ वायु विचरण करते हुए उत्तम विमान राजपथ पर गजरने वाले अस्त्र शस्त्र की गरज हम सब ने महसूस की संस्कृति नृत्य सौंदर्य का समावेश अपार जन समूह की भागीदारी और सिर्फ और सिर्फ प्रशंसा चौतरफा विकास प्रगति का रास्ता तय करता हमारा देश जिसका साक्षी बनते हुए हम सभी राजपथ पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह के साथ बातचीत करते हुए इस अवसर पर एज द कर्टन्स कम डाउन ऑन द सेलिब्रेशन एट राजपथ द सेलिब्रेशन एक्चुअली कंटिन्यू एंड कैरी ऑन अक्रॉस द नेशन एज एवरी वन गेट्स टूगेदर टू अनफर्ल द नेशनल फ्लैग द इनफेक्शियस सेलिब्रेटरी स्पिरिट प्रिवेलिंग as all of us rejoice in our republic across the country the prime minister shri narendra modi walking towards where the spectators greet him eagerly 
all waving their hands and acknowledging the Prime Minister's greeting as he wishes them on this 73rd Republic Day Parade. All witness to the grand spectacle that unfolded on Rajpath, a historic parade celebrating 75 years of India's independence, the pomp, the pageantry, the grandeur, all rolled into one as a beaming Prime Minister walks down Rajpath, acknowledging the greetings of his citizens. The newly refurbished Rajpath with the backdrop of the scrolls that were hand-painted, telling us stories of the unsung heroes. A special moment for all the spectators who are here to be able to see the Prime Minister close up. A moment that they're not going to forget very easily. Pratham Mantri Narendra Modi यहां उपस्थित दर्शकों के बीच अक्सर पहुंचते हैं उनसे मिलते हैं उनका अभिवादन स्वीकार करते हैं उनका अभिवादन करते हैं और यहां जितने भी दर्शक उपस्थित हैं उनके लिए भी एक क्षण ऐसे हैं जिन्हें वो कभी शायद भूल ना पाए सो दो द परेड कंक्लूड्स एट राजपथ द प्राइम मिनिस्टर व्हिच इज आल्सो बिकम अ ट्रेडिशन नाउ walking along the enclosures, greeting the people and acknowledging their greetings. We as Indians have much to celebrate. A republic where the constitution is the guiding spirit, a diversity that helps us understand differences with sensitivity, a young population that could be an economic boon, and a unity that bridges differences and challenges divisive forces. This connect with the people, this walk down Rajpath is what makes the connections in democracy. Harvarsh, Yahu Pastit Darshakoko. इन्हीं पलों का इंतजार रहता है क्योंकि वो जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर उनसे मिलने के लिए उनके बीच पहुंचते हैं उनका अभिवादन करते हैं और यही दृश्य हम कुछ समय से देख रहे हैं प्रधानमंत्री लगातार यहां राजपथ के दोनों ओर बैठे हुए दर्शकों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं साथ ही साथ उनका अभिवादन कर रहे हैं सो एज वी टेक इन दीज विजुअल We also see that today we have a day of introspection and taking stock, so to say, of how the past years have shaped us, of opportunities taken or missed, of milestones achieved or miles to go, of what we could be or should be. Yet the heart can't help but color itself in saffron, white and green and celebrates it. Walk, its reaffirmation, committing itself to the nation. राजपथ के दोनों ओर उपस्थित जनसमूह माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से मिलने को आतुर हैं ये अविस्मरणीय अवसर है उनके समक्ष इस मौके को अपने हाथों से जाने नहीं देना चाहते और तिहत्तरवें गणतंत्र दिवस को पूर्णता प्रदान करती हुई ये तस्वीरें हैं आपके समक्ष माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का सदैव ये प्रयास रहता है कि आम जनता से हर खासो आम से उनकी सीधे मुलाकात हो सीधे भेंट हो और चाहे वो कल्याणकारी योजनाएं हो या फिर जनता से साक्षात्कार सदैव वे आगे रहते हैं और आज एक मरतबा फिर उन्होंने इसका सबूत दिया है तिहत्तरवें गणतंत्र दिवस समारोह को बहुतों के लिए यादगार बनाया है इंडीड आज़ादी का अमृत महोत्सव द कैंपेन दैट ही हैज़ बीन प्रमोटिंग 
This is yet another symbolic representation of that as he reaches out to the common man and includes them in every celebration that the nation is putting forth. 75 years of wisdom, progress and achievements, successes, a civilization that is much older and together we all join in the celebration of a fabulous nation, the fabric of India. Happy 73rd Republic Day. Modi prepares to depart from the saluting base after the culmination of yet another impressive and heartwarming Republic Day celebration. And all that we saw on display here today, sending out this clear message, no other land in the world has harbored so many creeds since time immemorial. And today we have evolved into a multi-hued kaleidoscope of cultures, a nation with different tones and hues. But the ultimate composition is forever one. भारत जहां हर व्यक्ति धर्म संप्रदाय समान है जहां सभी के सपनों को अहमियत मिलती है और देश को आगे ले जाने में सभी की भागीदारी है यहां लोगों से मिलने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रवाना हो चुके हैं और अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वो अभिवादन स्वीकार कर रहे थे यहां लोगों का राजपथ जहां आज तिहत्तरवें गणतंत्र दिवस की भव्य परेड होकर गुजरी महामहिम राष्ट्र